அனைவருக்கும் வணக்கம் தமிழ்நாடு கல்லறைக்கு பெருமன்றம் புதிய காலம் கல்லைக்குழுவினுடைய இசைக்குழு சார்பாக தோழர் மூத்த தோழர் தெரிவிக்க அவர்கள் எழுதிய ஒரு பாடல் தோழா தோழா ஓடிவா தோல் கொடுக்க ஓடிவா தோழ தோழ ஓடிவா தோல் கொடுக்க ஓடிவா நீயும் சோந்திருந்தால் எடை நிலை என்னாகும் நீயும் சோந்திருந்தால் எடை நிலை என்னாகும் தோழ தோழ ஓடிவா தொண்டாக ஓடிவா தோழ தோழ ஓடிவா தோல் கொடுக்க ஓடிவா நீயும் சோந்திருந்தால் எடை நிலை என்னாகும் தோழ தோழ ஓடிவா தொண்டாக ஓடிவா முதலாளி நந்தனாய் ஆட்சி செய்யும் ஓடி முதலாளி நந்தனாய் ஆட்சி செய்யும் ஓடி அவரை விட்டாவிட்டால் வேறு கேது வாழ்வு அவரை விட்டாவிட்டால் வேறு கேது வாழ்வு இதை அறிந்து நீயும் அமைதி கொள்வதேனு தொழ தொழ ஓடிவா தோல் கொடுக்க ஓடிவா நாளும் ஏறி வரும் பெற்ற விலை பாரா நாளும் ஏறி வரும் பெற்ற விலை பாராய் ஆதந்தோடு உயர்ந்து வரும் கேஸ் விலையை பாரும் ஆதந்தோடு உயர்ந்து வரும் கேஸ் விலையை பாரும் இது போல் வேறு எந்த நாட்டில் அவ்வளவு உண்டா சொல்லு சொல்லு தோழனி ஏழை கெடுத்து சொல்லு 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 தோழனி ஏழை கெடுத்து சொல்லு தோழ தோழ ஓடிவா தோல் கொடுக்க ஓடிவா நீயும் சோந்திருந்தால் ஏழை நிலைக்கும் தோழ தோழ ஓடிவா தொண்டா ஓடிவா கருப்பு பணத்தை நாட்டில் ஒழிப்பது சொல்லா கருப்பு பணத்தை நாட்டில் ஒழிப்பது சொல்லா ஒவ்வொருத்தர் கணக்கிலும் பதினஞ்சு லட்சம் வரும் என்றால் ஒவ்வொருத்தர் கணக்கிலும் பதினஞ்சு லட்சம் வரும் என்றால் அது பற்றி கேட்டால் மது சொல்லாமல் மழுப்புவார் அது பற்றி கேட்டால் மது சொல்லாமல் மழுப்புவார் இரு ஆட்சிகளை வீட்டுக்கு அனுப்பலாம ஒற்றுமையாக போராடும் தோழ தோழ ஓடிவா தோல் கொடுக்க ஓடிவா நீயும் சோர்ந்திருந்தால் எழை நிலை என்னாகும் தோழ தோழ ஓடிவா தொண்டாக ஓடிவா நாளும் ஜிஎஸ்டி உடன் அடித்து பொண்ணை பாரா நாளும் ஜிஎஸ்டி அடித்து பொண்ணை பாரா தமிழக அரசு கூட போடுவதும் தாதா தமிழக அரசு கூட போடுவதும் தாதா இரு அரசு தொட்டம் அடைந்து நாளும் நாம் உழைப்போம் அவர்கள் வீட்டுக்கு அனுப்ப நாமும் இங்கே உழைப்போம் தோழ தோழ ஓடிவா தோல் தொடுக்க ஓடிவா நீயும் சோந்திருந்த ஏழை நிலை என்னாகும் தோழ தோழ ஓடிவா தொண்டாக ஓடிவா அதனிக்கு உதவத்தான இந்த சட்டம் போட்டா அதனிக்கு உதவத்தான இந்த சட்டம் போட்டா அதும் குளிரும் போராடும் விவசாய காட்டு அவர்களுக்கு நாம் ஆதரவை தருவோம் இன்றும் தருவோம் ஓடிவா நீயும் சோர்ந்திருந்த ஏழை நிலை என்னாகும் தோழ தோழ ஓடிவா தொண்டாக ஓடிவா தோழ தோழ ஓடிவா தொங்கொடுக்க ஓடிவா நன்றி தோழர் அவர்கள் அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கங்கள் தமிழ்நாடு கலை அளிக்க பெருமன்றம் சென்னை மாவட்ட குழுவின் சார்பில் இந்த ஊரடங்கு காலத்தில் தொடங்கப்பட்ட மெய்நிகர் சந்திப்பு கூட்டங்கள் வாரம் இருமுறை நிகழ்வாக தொடங்கி இன்று நூறாவது மெய்நிகர் சந்திப்பை நாம் நிகழ்த்தி கொண்டிருக்கின்றோம் இந்த நூறாம் மெய்நிகர் நூறாவது மெய்நிகர் சந்திப்பிலே ஒரு இந்த சிறப்பு நிகழ்வு இன்று நடைபெறக்கூடிய வேளையிலே நாம் கடந்த பதினோராம் தேதி முதல் நாம வந்து ஏடிசி நூற்றாண்டின் தொடர் சொற்பொழிவு என்ற தனி நாம் ஏற்படுத்தி அதனுடைய பதிமூன்றாம் அமர்வாக 
இன்று ஏஐடிசி நூற்றாண்டை கொண்டாடுகின்ற விதத்திலே ஏஐடிசி தொழிற்சங்கத்தினுடைய வரலாறை நம்மிடையே எடுத்துச் சொல்வதற்காக நம்முடைய அரும்பெரும் தோழர் நம்மிடையே இணைந்திருக்கின்றார் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினுடைய மாநில துணை செயலாளரும் திருப்பூர் நாடாளுமன்ற உறுப்பினரும் தேசிய செயற்குழு உறுப்பினரும் ஏஐடிசி தொழிற்சங்கத்தின் மாநில தலைவருமான நம்முடைய மூத்த தலைவர்களில் ஒருவரான தோழர் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மிகச்சிறந்த முன்னோடி தலைவர் தோழர் கே சுப்பராயன் அவர்கள் நம்மிடையே சிறப்புரையாற்ற இன்று இணைந்திருக்கின்றார் அவரை வருக வருக என வரவேற்கிறேன் வரவேற்று வணங்கி மகிழ்கிறேன் அதே போல இந்த நிகழ்வினை தலைமை தாங்கி தலைமையேற்று நடத்தி கொடுக்க நம்மிடையே இணைந்திருக்கிறார் தமிழ்நாடு கலையளிக்க பெருமன்றத்தினுடைய மாநில பொருளாளர் தோழர் பாப்பா ரமணி அவர்கள் நம்மிடையே இணைந்திருக்கின்றார் அவரையும் வருக வருக என வரவேற்று வணங்கி மகிழ்கிறேன் இந்த அரங்கினை இனிய பாடல்களை பாடி துவங்கி வைத்த தோழர் மதிவானன் தொடங்கி இங்கே இணைந்திருக்கின்ற தோழர்கள் தலைவர்கள் தொழிற்சங்க தலைவர்கள் கலையிலக்க பெருமன்ற தலைவர்கள் மற்றும் படைப்பாளிகள் கலையிலக்கியவாதிகள் சான்றோர்கள் அறிவு சான்றோர்கள் அனைவரையும் வருக வருக என வரவேற்று மகிழ்கிறேன் நம்முடைய சிறப்பு விருந்தினராக சிறப்பு அழைப்பாளராக கலந்து கொண்டிருக்கின்ற நம்முடைய தோழர் அவர்கள் பல முறை சட்டமன்ற உறுப்பினராகவும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினராகவும் சிறப்பான முறையிலே செயல்பட்டு வருபவர் மிகச்சிறந்த தொழிற்சங்கவாதி மா நெறிபெறலாத மார்க்சிய அறிஞர் அவர் அவருடைய அந்த மாரிச மான்கள் என்கின்ற நூல் என்னை மிகவும் கவர்ந்த ஒரு நூல் அதிலே அவர் மிக மிக அற்புதமான முறையிலே அவர் அந்த அதிலே அரசியல் அங்கதங்களை அந்த பாலிமிக்ஸ் அந்த நூலிலே அவர் வெளிப்படுத்தி இருப்பார் அவருடைய அரசியல் கட்டுரைகள் எல்லாம் நம்ம எல்லாம் வழிநடத்தக்கூடியவையாக விளங்குகின்றன அத்தகைய சிறப்பு வாய்ந்த நம்முடைய தலைவர் இன்று நம்மிடையே உரையாற்ற வந்திருக்கின்றார் தோழர் அவர்களை வரவேற்று நம்முடைய கலையளிக்க பெருமன்ற பொருளாளர் நம்ம நம்முடைய பெருமன்றத்தினுடைய தலைவர்களில் ஒருவர் தோழர் தொடர் பாப்பா ரமணி அவர்களை தலைமையேற்று நடத்தி கொடுக்குமாறு வேண்டிக் கொண்டு விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் பரந்த தோழர்களே இன்றைய நாள் மிக முக்கியமான ஒரு நாளாக இருக்கிறது கலை இலக்கிய பெருமன்ற அமைப்பானது நம்முடைய கலாச்சார பண்பாட்டு துறையிலே நாம் பணியாற்றி கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு இன்றைக்கு ஏஐடிசி என்று சொல்லக்கூடிய அகில இந்திய தொழிற்சங்க காங்கிரஸ் என்று சொல்லக்கூடிய இந்திய நாட்டினுடைய மூத்த தொழிற்சங்க இயக்கத்தினுடைய ஒரு வரலாற்றை தொடர்ந்து ஒரு பத்து பன்னிரெண்டு நாட்களாக அந்த ஏஐடிசியுடைய வரலாறு அதனுடைய தலைவர்களுடைய பங்குகளை பற்றியான அருமையான உரைகளை வழங்கி குறிப்பாக சென்னை மாவட்ட தோழர்கள் அதற்கான முயற்சி எடுத்து ஏஐடிசியுடைய தமிழ் மாநில குழுவினுடைய செயலாளர் அருமை தோழர் மூர்த்தி அவருடன் கலந்து பல்வேறு தோழர்களை இந்த நிகழ்ச்சியிலே தொடர்ந்து பங்கெடுப்பதற்கான ஒரு நல்ல ஒரு முயற்சியை மேற்கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த பணியிலே கலை இலக்கிய பெருமன்றம் ஏஐடிசியுடன் இணைந்திருப்பது மிக மிக ஒரு பொருத்தமான தேவையான ஒன்று இன்றைக்கு ஏஐடிசி என்று சொல்லக்கூடிய அமைப்பு நூறாண்டுகள் இன்றைக்கு கடந்து வந்திருக்கிறது என்று சொன்னால் அது இந்திய நாட்டினுடைய வரலாற்றில் மற்ற அரசியல் இயக்கங்களுக்கு சமூக இயக்கங்களுக்கு இணையான மிக மிக ஆழமான அழுத்தமான தீவிரமான பங்களிப்பை செய்திருக்கக்கூடிய ஒரு வரலாறாகும் அப்படிப்பட்ட ஏஐடிசியினுடைய ஒரு வரலாற்றை 
நாம் தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு முக்கியமான நாள் இந்த நிகழ்ச்சியில நமக்கெல்லாம் வந்து மகிழ்ச்சி அளிக்கக்கூடிய வரையில நம்முடைய அருமை தோழர் கே சுப்ராயன் அவர்கள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் அவர்கள் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியுடைய மாநில துணை செயலாளர் மட்டுமல்ல அகில இந்திய இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியுடைய தேசிய நிர்வாக குழு உறுப்பினராக இன்றைக்கு இருக்கக்கூடியவர் பாராளுமன்ற உறுப்பினராக இன்றைக்கு இரண்டாவது முறையாக பணியாற்றி கொண்டிருக்கக்கூடியவர் தமிழ்நாடு சட்டமன்ற உறுப்பினராக இருமுறை பணியாற்றியவர் திருப்பூர் நகரத்தினுடைய தொழிற்சங்க இயக்கத்திலே அவர்கள் ஆற்றியிருக்கக்கூடிய பங்கு பணி தொழிற்சங்க த்தை அவர்கள் வழி நடத்தி அங்க இருக்கக்கூடிய பணியன் தொழிலாளர்களுக்கான அவருடைய வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்தக்கூடிய அந்த பணியிலே துவங்கி இன்னைக்கு தமிழகம் முழுமை இருக்கக்கூடிய தொழிலாளி வர்க்கத்திற்கு வழிகாட்டக்கூடிய ஒரு தலைவராக தமிழ்நாடு ஏஐடியூசிய தலைவராக பல்வேறு பகுதியில் இருக்கக்கூடிய தொழிலாளர்களுக்கு அவர்கள் வழிகாட்டக்கூடியவராக விளங்கிக் கொண்டிருக்கக்கூடியவர் அவர் இன்னைக்கு தொழிற்சங்கம் அரசியல் என்ற இயக்கங்களிலே அவர்கள் முன்னணியிலே இருந்தாலும் கூட எங்களை பொறுத்தளவுக்கும் கலை இலக்கிய பெருமன்றத்தில் இருந்து அதிலே அவர்கள் பணியாற்றி இருந்தால் அவருடைய பங்கு இன்னும் மிக சிறப்பாக எங்களுக்கு கிடைத்திருக்கக்கூடும் என்ற இந்த நேரத்தில் நான் என்னுடைய கருத்தை பதிவு செய்ய விரும்புகிறேன் ஏன் என்று சொன்னால் தமிழகத்தினுடைய ஒரு மிகச்சிறந்த ஒரு காவி உடைத்தரித்த பொது உடைமைவாதி என்று சொல்லக்கூடிய அருமை அடிகளார் அவர்கள் குன்றைக்குடிய அடிகளார் அவர்கள் கூட வியந்து போற்றிய மிகச்சிறந்த ஒரு இலக்கிய பேச்சாளராக சொற்பொழிவாளராக அவர் கே எஸ் சுப்ராயன் சுப்ராயன் அவர்கள் அங்கீகரிக்கப்பட்டவராக அவர்கள் தன்னுடைய அரசியல் வாழ்க்கையிலே தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே அவர்கள் பெரிய அளவிற்கு அறியப்பட்டார்கள் அவர்களுடைய மேடை பேச்சுகளிலே இலக்கியத்தினுடைய தெரிப்புகள் பாரதியும் பாரதிதாசனும் இலக்கியம் கம்பராமாயணத்திலிருந்தும் அவர்கள் பல்வேறு வகையான அருமையான கருத்துக்களை அந்த பாடல்களுடன் எடுத்து சொல்லி அவர்கள் உரையாற்றியிருப்பதையெல்லாம் இந்த நேரத்தில் நாங்கள் நினைவுபடுத்த விரும்புகிறோம் நானே கூட ஒரு முறை பாரதியார் பல்கலைக்கழகத்தில் பாரதி பற்றி அவர் ஆற்றிய உரையை நேரடியிலே கேட்டேன் அற்புதமான அந்த உரையின் வாயிலாக அந்த அரங்கமே அதிரக்கூடிய அளவிற்கு ஆச்சரியப்படக்கூடிய அளவிற்கு பாரதியை பற்றிய ஒரு புதிய கோணத்திலே அவர்கள் பேசி அந்த அரங்கம் எழுந்தது அவருக்கு பாராட்டு தெரிவித்தது அப்படிப்பட்ட அற்புதமான இலக்கியவாதியாகவும் அவர் தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே பங்களிப்பை செய்திருக்கக்கூடியவர் ஆகவே அவர்கள் வந்து இன்றைக்கு கலை இலக்கிய பெருமன்றம் நடத்தக்கூடிய இந்த நிகழ்ச்சியிலே ஏஐடிசியுடைய வரலாற்றை சொல்லக்கூடிய ஒரு மிகச்சிறந்த தருணம் ஆகவே அவர்கள் இன்னைக்கு ஏஐடிசி என்று சொல்லக்கூடிய அமைப்பு தொழிலாளி வர்க்கத்தினுடைய முன்னேற்றத்திற்காக மட்டுமல்லாது இந்த நாட்டினுடைய அரசியல் பொருளாதார மாற்றத்திற்கும் பெரிய பங்களிப்பை செய்திருக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய அமைப்பாக ஏஐடிசி விளங்கியிருக்கிறது இந்திய நாட்டிலே விடுதலைக்காகவும் இந்திய மக்களுடைய மற்ற பல்வேறு வகையான பிரச்சனைகளை எல்லாம் அவர்கள் கையில் எடுத்து அவர்கள் போராடி இருக்கின்றார்கள் ஏஐடிசி எடுக்காத பிரச்சனைகளே இல்லை உலக தொழிலாளர்களுக்காக குரல் கொடுத்திருக்கின்றார்கள் இந்த நாட்டில் நிலவக்கூடிய தீண்டாமைக்கு எதிராக குரல் கொடுத்திருக்கிறார்கள் இந்த நாட்டிலே பஞ்சம் பட்டினி வந்தபோது அதற்கு எதிராக மக்களை மக்களிடத்தில் நிதி திரட்டி அவர்கள் அதற்கான வேலைகளை செய்திருக்கின்றார்கள் அது போல போராடக்கூடிய அனைத்து பகுதியினருக்கும் ஆதரவாக அவர்கள் நின்றார்கள் அந்த அதனுடைய உச்சகட்டமாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறிலே கப்பல் படை வீரர்கள் போராடிய போது அதற்காக லட்சக்கணக்கான தொழிலாளர்களை திரட்டி இந்தியா முழுமைக்கும் ஒரு எழுச்சியை ஏற்படுத்தினார்கள் இந்த நாட்டினுடைய விடுதலையே அது வேகப்படுத்தியது என்று சொல்லலாம் அப்படிப்பட்ட வரலாறு உடைத்த ஏஐடிஸ்டுடைய அந்த வரலாற்றை பற்றி அருமை தோழர் சுப்ராயன் அவர்கள் இந்த நேரத்திலே நம்மிடத்திலே வந்து உரையாற்றுவது மிகவும் மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது அவரை நம்முடைய சார்பிலே இந்த நிகழ்ச்சியின் சார்பிலே தன்னுடைய உரையை வழங்க வருமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன் நன்றி தோழர்களே தலைவரவர்களே சகோதர சகோதரிகளே பெருமக்களே உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் 
தமிழ்நாடு கரை இலக்கிய திருமந்திரத்தில் சென்னை மாவட்ட குழு தொடர்ந்து நடத்தி வருகிற மீனிகர் சந்திப்பில் நூறாவது நிகழ்ச்சியிலே நான் பங்கு பெறுகிறேன் உள்ளபடியே நான் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இந்த மேநிகர் சந்திப்பு உரையில் நூறாண்டுகளை கடந்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற ஏஐடியுசியின் நூற்றாண்டு விழா உரையாகியவற்றை நிகழ்த்த வேண்டும் என்று கேட்டிருக்கிறார்கள் அதற்கும் நான் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்வேன் ஏஐடிசி நூறாண்டுகளுக்கு முன்னர் தொடக்கப்பட்ட தாய் சங்கம் என்ற முறையில் நிகழ்கால சட்ட உரிமைகள் அனைத்திற்குமான ஆரம்ப அச்சரங்களை எழுதி தொடக்கி வைத்த அமைப்பு ஏஐடிசி என்பதை நான் நினைவுபடுத்த விரும்புகிறேன் இந்த நிமிடம் வரை தொழிலாளி வர்க்கம் பெற்று வருகிற சட்ட உரிமைகளும் சலுகைகளும் நூறாண்டு கால போராட்ட விளைவால் விளைந்தவை அவற்றால் தட்டங்கள் உருவாயின இந்திய தொழிலாளி வர்க்கத்திற்கு இந்திய மத்திய அரசு மாநில அரசுகளோ தங்களுடைய கருணை உள்ளத்தால் வாரி வழங்கிய சலுகைகள் அல்ல சட்டங்கள் சட்டங்கள் ஒவ்வொன்றிற்கு அடியிலும் ஒவ்வொன்றும் தோன்றுவதற்கு தங்கள் இன்னுயிரை விலை மதிப்பற்ற விலையை விலையாக கொடுத்தது தொழிலாளி வர்க்கம் இந்திய தொழிலாளி வர்க்கம் எனவே அது பற்றிய விரிவான வரலாற்று விவரங்களை பட்டியலிடுவது இந்த உரைக்கு பொருத்தமாக அமையாது என்று நான் கருதுகிறேன் ஏஐடிசியின் வரலாறு குறித்த விரிவான விவரங்கள் பல்வேறு தலைவர்களால் தெரிவிக்க தொடங்கி ஏஐடிசியினுடைய பொதுச் செயலாளர் மூர்த்தி வரை பல்வேறு அரிய விவரங்களை விவரங்களை விரிவாக வழங்கியிருக்கிறார்கள் அவை எல்லாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டியவர்களின் அக்கறைக்குரியவை என்பதை நான் இந்த உரையிலே நினைவுபடுத்த விரும்புகிறேன் அவற்றின் மூலம் வரலாற்றை தெரிந்து கொள்ள இயலும் என்னுடைய உரையில் நான் குறிப்பிட விரும்புவது நூறாண்டு கால வரலாற்றில் தன்னுடைய மூணுடலை உயிரை அர்ப்பணித்து பெற்றெடுத்த உரிமைகள் இன்றைய நிகழ்கால அனுபவத்தில் எந்த கடிப்போக்கில் இருக்கிறது இவ்வளவு விலை கொடுத்து பெற்ற அந்த உரிமைகள் தொடர்ந்து ஒவ்வொன்றாக பறிக்கப்பட்டே வருகின்றன கொத்து கொத்தாக பறிக்கப்படுகின்றன நாற்பத்தி நாலு சட்டங்கள் ஒரு சில ரிப்பீட் செய்யப்பட்டு விட்டது பல சட்டங்கள் நாலு சட்டங்களாக குறுக்கப்பட்டு விட்டன நூற்றாண்டு கால நினைவுகளை அசை போட்டு பார்க்கிற போது நமது அசை போடுதலில் கவனத்தோடு கவலையோடு எடுத்துக்கொள்ளப்பட வேண்டியவை நூறாண்டு கால போராட்டத்தில் பெற்ற உரிமைகள் பலியிடப்படுகிற காலம் என்பதுதான் பலி கொள்ளப்படுகிற காலம் இவைதான் அக்கறையோடு கவனிக்கப்பட வேண்டியதா நூற்றாண்டு கால வரலாற்றை ஒரு நாடாளுமன்ற கூட்டத்தின் விளைவாக மசோதாக்கள் நிறைவேற்றப்பட்டதன் விளைவாக பறிக்கப்பட்டுள்ளன திருத்தப்படுவது அவசியமானது தேவையானது கால வளர்ச்சிக்கு தக்கபடி 
தொழிலாளி வர்க்கத்தின் தேவைக்கு தக்கபடி சட்டங்கள் முற்போக்கான திசை வழிகளில் தேவையான வடிவத்தில் திருத்தப்பட்டிருக்க வேண்டும் திருத்தப்பட வேண்டும் தான் ஆனால் ஏற்கனவே வழங்கப்பட்டுள்ள சலுகைகள் சில்லறை சலுகைகள் கூட குறைந்தபட்ச சலுகைகளை கூட விட்டு வைக்காமல் மத்திய அரசு பறித்து கொண்டது பறிக்க முயலவில்லை பறித்து கொண்டது இதன் மூலம் அந்த சில்லறை சலுகைகள் கூட செல்லுபடி ஆகாது என்ற நிலை ஏற்பட்டு விட்டதே ஏன் எந்த ஒன்றிற்கும் காரணம் இருக்க மத்தியில் நாடாள வந்தவர்கள் தொழிலாளி வர்க்கத்தின் நூறாண்டு கால உரிமை போராட்டத்தில் விளைந்த உரிமை கதிர்களை அறுத்து தீயிட்டு அழித்துக் கொண்டிருக்கிறது இந்த உரிமையை யாரும் அவர்களுக்கு வழங்கவில்லை அவர்களாக எடுத்துக்கொண்டார்கள் அந்த காலத்தில் நாம் சிந்திக்கத்தக்க விஷயங்களை நினைவுபடுத்துவதுதான் இந்த உரையில் நான் மேற்கொள்ள விரும்புகிற விருப்பமாக இந்த நூறாண்டுகளில் பெற்ற உரிமைகளை இவர்கள் ஏன் பறிக்கிறார்கள் என்ன காரணம் இதற்குரிய அரசியல் பொருளாதார சித்தாந்த காரணங்கள் இருக்கின்றன என்ற உண்மையை நிகழ்கால தொழிலாளி வர்க்கத்திற்கே புரிய வைக்க வேண்டியிருக்கிறது கடந்த கால தொழிலாளி வர்க்கம் எவ்வளவு விலை கொடுத்து போராடி இவற்றை பெற்றன என்ற விவரங்களை தெரிந்து கொள்வதோடு நிகழ்கால தொழிலாளி வர்க்கம் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒன்று இவ்வளவு தீவிர தாக்குதல் தொழிலாளர்களின் மீதும் விவசாயிகளின் மீதும் மத்திய அரசால் தொடுக்க எது காரணி எது மூல காரணமாக அமைந்திருக்கிறது என்ற உண்மையை ஊடுருவி கண்டு உணர்ந்து தொழிலாளி வர்க்கத்தின் உள்ளத்தில் பாய்ச்ச வேண்டிய தேவை நிகழ்காலத்தில் எழுந்திருக்கு ஏன் இந்த நிலை அதற்கு எது காரணமாக இருந்தது என்றால் ஆரம்பத்திலிருந்து பல்வேறு காரணங்கள் இருந்தாலும் கடந்த முப்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்னில் தொடக்கப்பட்ட புதிய பொருளாதார கொள்கை என்ற வார்த்தைக்குள் அவ்வளவு விஷமும் விஷமமும் அடங்கி கிடக்கின்றன விஷத்தை விஷமத்தனத்தோடு கொடுக்கிறார்கள் என்பதுதான் நிகழ்கால அனுபவம் கற்றுக் கொடுக்கிற கசப்பான பாடம் இவர்கள் தொழிலாளி வர்க்கத்தின் உரிமைகளை பறிப்பதற்கு அவர்கள் சொல்லுவது எது நாட்டின் வளர்ச்சி பொருளாதார வளர்ச்சி எது வளர்ச்சி வளர்ச்சி எவ்வாறு மதிப்பீடு செய்வது எந்த அளவுகோல் கொண்டு மதிப்பீடு செய்வது வளர்ச்சி என்பது கையெழு நிலையில் சமூக வாழ்வின் கடைக்கோடியில் நின்று கை கொடுக்க ஆளின்றி கதறுகிறானே அந்த கதறுகிறவனின் பாங்கும் சக்தியை உயர்த்த முயலுவதுதான் வளர்ச்சியின் முதலட்சரம் அதற்குரிய நடவடிக்கைகள் ஏதும் இல்லாமல் இருப்பவற்றை பறித்து சிதைத்து வளர்ச்சி என்ற போர்வையில் போர்த்து கொண்டிருப்பது அப்பட்டமான பித்தலாட்டம் என்று சொல்லுவதை தவிர வேறு சொற்களில் எவற்றை புரிய வைக்க முடியாது அத்தகைய பித்தலாட்டம் ஒன்றை மத்திய அரசு தன் அரசியல் போக்காக தீர்மானித்துக் கொண்டு தீர்மானித்துக் கொண்டு செயல்படுகிறது என்னென்ன வேலைகளை அவர்கள் செய்கிறார்கள் இதே மோடி சர்க்கார் அதிகாரத்திற்கு வந்ததற்கு பின்னர் அமெரிக்கா சென்ற போது அங்குள்ள முதலீட்டாளர்களை சந்தித்த போது அவர் கொடுத்த வாக்குறுதிகளில் பிரதான வாக்குறுதி எது நீங்கள் தங்குதடை இல்லாமல் இந்தியாவிற்கு வரலாம் எங்கள் நாட்டில் மிக மிக குறைந்த ஊதியத்தில் 
அதிக வேலைகளை செய்வதற்கு ஆட்கள் இருக்கிறார்கள் எங்கள் நாட்டிற்கு நீங்கள் வந்து தொழில் நடத்தினால் நீங்கள் சட்டங்களை பற்றி கவலைப்பட வேண்டியதில்லை உங்களுக்கு இசைவான முறையில் அந்த சட்டங்களை நீக்கு போக்காக மாற்றியமைக்க நாங்கள் உறுதி கூறுகிறோம் என்று அந்நிய நாட்டில் இந்தியாவில் மலிவான முறை முறையில் இந்தியர்களின் உழைப்பை சுரண்ட கைகாட்டி கொடுத்த முதல் குற்றவாளி மோடி என்ற பிரதமர் தான் அவர்தான் கைகாட்டி கொடுத்தார் மிக குறைந்த விலை குறைந்த கூலி இந்தியர்களை உழைக்க கதவு திறந்து விட்டவர் கல்லை கதவை பிடுங்கி எறிந்து தடையில்லாத வழியை ஏற்படுத்தி கொடுத்தவர் மோடி அவருடைய அமைச்சர்கள் அந்த காலத்தில் நாம் வாழ்ந்து கொள்ளுவோம் நூற்றாண்டு விழா கொண்டாட்டங்களில் நான் மகிழ்ந்து கிடக்க வேண்டும் என்று சொல்லவில்லை இந்த நூற்றாண்டு காலமாக மகிழ வேண்டிய நேரத்தில் நம்முடைய கழுத்தை தொழிலாளி வர்க்கத்தின் கழுத்தை கதற கதற அறுத்து கொண்டிருக்கிறார்களே வடிகிற ஒவ்வொரு சட்டத்திலேயும் இவர்களின் தீவிர தாக்குதலின் குரூரம் வெளிப்பட்டு கொண்டிருக்கு இவர்கள் குரூரமாக தாக்குவதை தடுக்க வேண்டுமானால் உழைக்கின்ற மக்கள் ஒன்றுபட வேண்டும் இந்திய தொழிலாளி வர்க்கத்தின் இந்திய தாயின் கருப்பையில் கரு கொண்ட இந்திய தொழிலாளி வர்க்க இயக்கமான ஏஐடிசி தாய் சங்கம் என்றாலும் அது இந்திய மண்ணில் நிலவிய சூழ்நிலைகளால் மட்டும் கருக்கொள்ளவில்லை அதற்கு முன்னர் அது பிறப்பதற்கு முன்னர் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி நாற்பத்தி எட்டில் கார் மார்க்ஸாலும் பிடரி கேங்கல்ஸாலும் உலக தொழிலாளி வர்க்கத்திற்கு பிரகடனப்படுத்தப்பட்ட சத்திய வார்த்தை தான் உலக தொழிலாளர்களே ஒன்று சேருங்கள் என்பது உலக தொழிலாளர்களே ஒன்று சேருங்கள் என்று அவர்கள் கொடுத்த குரலுக்கு உள்ளே அந்த ஒற்றை வரியில் உறைந்து கிடக்கிற மறைந்து கிடக்கிற அடர்த்தி நிறைந்த அர்த்தத்தை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் தொழிலாளி வர்க்கத்திற்கு புரிய வைக்க வேண்டும் இது இன்றைக்கும் அவசியமானது அவர்கள் புரிந்து கொள்ளவில்லை என்பதை அந்த சொல்லுக்குள் இருக்கிற தத்துவார்த்த அர்த்தத்தை ஆழத்தை தொழிலாளி வர்க்கம் புரிந்து கொள்ளவில்லை என்பதை நிகழ்காலத்தில் சிதறி கிடக்கிற தொழிலாளி வர்க்கத்தின் வாழ்க்கை அனுபவம் சுட்டி காட்டுகிறது எனவேதான் நான் குறிப்பிட விரும்புகிறேன் அவற்றை ஊடுருவி அதன் ஆழமான அர்த்தத்தை உணர்ந்து தொழிலாளி வர்க்கத்திற்கு சங்கடையில் குழந்தைக்கு பால் வாக்குவது போல இந்த விவரங்களை பார்க்க வேண்டிய அவசர தேவை அவசிய தேவை இன்றைக்கு இந்தியாவில் எழுந்திருப்பதை இந்த நூற்றாண்டு விழா கால உரையிலே நான் நினைவுபடுத்த விரும்புகிறேன் என்ன நிகழ்கிறது தமிழ்நாட்டில் என்ன நிகழ்கிறது என்பதை நான் பின்னர் குறிப்பிட விரும்புகிறேன் இந்திய நாடு முழுவதும் தொழிலாளி வர்க்கம் முன்னோடுகிற பிள்ளை சமூகத்தின் செல்வங்களை உற்பத்தி செய்கின்ற உற்பத்தியாளன் தொழிலாளி வர்க்கம் சமூகம் தன்னுடைய உணவு உடை இருப்பிடம் ஆகியவற்றிற்கான சர்வ தேவைகளையும் தன்னுடைய உழைப்பு சக்தியை செலவழித்து உருவாக்கிக் கொள்கிறது என்பதுதானே சமூக விஞ்ஞானம் கற்றுத்தந்த பாடம் சமூக செல்வத்தின் தோற்றுவாயது தொழிலாளி வர்க்கத்தின் உழைப்பின் விளைவுதான் சமூக செல்வம் ஆனால் அந்த சமூக செல்வத்திலிருந்து தொழிலாளி வர்க்கம் உரிமையற்றவனாக அந்நியப்படுத்தப்பட்டு கிடக்கிறானே ஏன் 
அவன் படைத்த செல்வத்தை ஏன் அவனிடமிருந்து அந்நியப்படுத்தி இருக்கிறார்கள் தான் பாரதிதாசன் சொன்னான் காண்பதெல்லாம் தொழிலாளி செய்தான் அவன் காணத்தகுந்தது வறுமையாம் ஊனத்தகுந்தது பொறுமையாம் ஒழித்திடும் செல்வமெல்லாம் கோலங்குள் நாகரீகம் விளைத்திடச் செய்வதெல்லாம் உயர்வையும் உழைப்பும் என்று வழித்தடம் மானுடத்தின் வாழ்வெல்லாம் உம்மால் என்று செழித்திட பிறருக்கு உழைக்கும் செல்வ நீர் வாழ்வில் ஏழை என்றார் அவன் செல்வத்தை படைத்துவிட்டு ஏழையாக இருக்கிறானே கல்வி அறிவற்றவனாக புறக்கணிக்கப்பட்டிருக்கிறானே அந்த தொழிலாளியிடம் இந்திய பிரதமர் சொல்லுகிறார் சுதந்திரத்தின கொடியேற்றி விட்டு சொல்லுகிறார் இந்தியாவில் சமூக செல்வத்தை உற்பத்தி செய்கிற உற்பத்தியாளர்கள் கார்பரேட் முதலாளிகள் என்று சொல்லுகிறார் எவ்வளவு பச்சை பொய் எவ்வளவு வடிகட்டிய மடத்தனம் பொறுப்புள்ள இடத்தில் பொறுப்பற்ற மனிதர்கள் அமர்ந்து விட்டதால் பொறுப்பற்ற பேச்சு அரசின் அதிகாரப்பூர்வமான பேச்சாக மாறுது எவ்வளவு விபத்து விபரீதம் இத்தகைய வேலைகளை தான் இந்த அமைச்சரவை செய்து கொண்டிருக்கிறது அவர்களா சமூக செல்வத்தில் அதானியும் அம்பானியுமா படைத்தார்கள் எங்கே படைத்தார்கள் அரசியல் பொருளாதார ஞானம் அவருக்கு இருக்கிறதா பிரதம மந்திரிக்கு அல்லது இந்த உபரி உழைப்பை அபகரிக்கிற முறையை தர்ம நெறியாக ஒப்புக்கொண்டுள்ள இன்றைய முதலாளித்த கட்டமைப்பை காப்பாற்ற சொல்லுகிற பொய்யல்லவா அதுவும் சுதந்திர கொடியேற்றி விட்டு சொல்லலாம் எனவே மோடியின் புத்தியில் உறைந்திருப்பது கார்பரேட் நலன்தான் இந்த அரசு கார்பரேட் நலன்களை காப்பாற்ற வந்திருக்கிற அரசு என்பதற்கு இவர்களின் ஒவ்வொரு நடவடிக்கைகளும் அம்பலப்படுத்துகிற தொழிலாளியின் உரிமைகளை பறித்தது மட்டுமல்ல இந்தியர்களுக்கே நூத்தி முப்பது கோடி மக்களுக்கும் உணவை தயாரிக்கிற உள்நாட்டு வேளாண் குடிமக்கள் படைச்செட்டியில் மறுபடுகிறார்கள் மறுக்கப்படுகிறார்கள் வேளாண் விரோத சட்டங்களை வேளாண் சட்டம் வந்து நிறைவேற்றிவிட்டு ஆப்பசைத்த குரங்கு மாட்டிக்கொண்டது போல் மாட்டிக்கொண்டுள்ள இந்த மோடி சர்க்கார் அகப்பட்டு கொண்ட பிறகு பிறகு அம்பலப்பட்டு நிர்வாணப்பட்டிருக்கின்ற நிலையிலேயும் அம்மனமாக கார்பரேட் அரசு என்பது அம்மனப்பட்டு அம்பலப்பட்டுள்ள நிலையிலேயும் அவர்களை காப்பாற்ற முயல்கிறார்களே தவிர அந்த மூன்று வேளாண் சட்டங்களையும் ரத்து செய்ய ஒப்புக்கொள்ளவில்லை என்ன காரணம் பட்ட கடன் அவர்களுக்கு தொண்டு ஒழியம் புரிவதற்காக அவர்களின் விளம்பர வெளிச்சத்தில் தேவதூதன் போல் படம் காட்டப்பட்ட பச்சை துரோகி மோடி எனவே அவருடைய துரோக படலம் தொடர்கிறது தொழிலாளி வர்க்கத்துக்கும் விவசாய வர்க்கத்திற்கும் துரோகம் செய்கிறார்கள் இந்த இரண்டு வர்க்கங்களும் தான் இந்திய செல்வத்தை உற்பத்தி செய்கிறது அவர்கள் உற்பத்தி செய்யவில்லை கார்பரேட் முதலாளிகள் உற்பத்தி செய்கிறார்கள் என்று மோடி புதிய ஆட்சி சூடி படித்துக் கொண்டிருக்கிறார் எனவே இவரை புரிய வைத்து ஏன் இந்த நிலை இப்படிப்பட்டவர் எப்படி அதிகாரத்திற்கு வந்தார் அங்குதான் நான் முன்னர் சொன்னேனே விஷத்தை விஷமத்தனமாக கொடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார் அதில் தான் விஷமத்தனத்தின் ஆழம் இருக்கிறது விஷத்தையே விஷமத்தனமாக மறைத்து அது ஒரு இனிப்பு மிட்டாய் மாதிரி கொடுக்க கற்றுக்கொண்டார்கள் என்ன செய்வது இவர்கள் கற்றுக்கொண்ட இடம் கட்டு உரியன்களின் குறுவிடமான ஆர் எஸ் எஸ் அல்லாம் ஆர் எஸ் எஸ் என்ற குறுவிடத்தில் கற்றுக்கொண்டவர்கள் என்றைக்காவது உண்மையை சொன்னதுண்டா 
ஜனநாயக ரீதியாக செயல்பட்டு கொண்டா ஒரு ஜனநாயக அரசியல் அமைப்புண்ட ஒரு இந்தியா ஜனநாயக அரசியல் அமைப்பின் உள்ளடக்கத்திற்கு பொருத்தமான முறையில் தங்கள் சிந்தனையை செயலை கல்டிவேட் செய்து கொள்ளுகிற புத்தி அவர்களுக்கு இல்லை எனவே அவர்களிடம் அதை நாம் எதிர்பார்க்க முடியாது தொழிலாளி வர்க்கத்திடம் தான் சொல்ல வேண்டும் இந்த நூற்றாண்டு விழாவில் நான் குறிப்பிட விரும்புவது நாம் சொல்ல வேண்டிய விஷயங்களில் சொல்ல வேண்டிய முறையில் கேட்கிற தொழிலாளி வர்க்கம் புத்தியில் புரிந்து கொள்ளுகிற முறையில் பண்படுத்தி கொடுக்க வேண்டும் என்று நான் வேண்டுகோள் விடுகிறேன் எவையெல்லாம் தொழிலாளி வர்க்கத்தை ஒன்றுபட விடாமல் தடுக்கின்றன என்பதுதான் கவனத்தோடு கவலை கவலையோடும் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் தொழிலாளி வர்க்கத்தை எது விளவுபடுத்துகிறது கால் மார்க் சொன்னார் சொன்னார் உலக தொழிற்சங்க இயக்கம் குறிப்பிட்டது ஒன்றுபட்டால் உண்டு வாழ் உலக தொழிலாளர்களே ஒன்று சேருங்கள் உங்களை ஒன்று சேர விடாமல் தடுத்து கொண்டிருக்கிற முழு வேலிகள் சாதி மதம் இனம் நிறம் மொழி வட்டாரம் என்ற இவையெல்லாம் உங்களை வர்க்க ரீதியாக நீங்கள் ஒன்றுபட்டு விடாமல் தடுக்கின்ற பன்னாட்டு பகாசுர கம்பெனிகளுக்கும் கார்பரேட் கம்பெனிகளுக்கும் ஆதரவான அரசியல் நடவடிக்கை தான் தடுக்கிறது அங்கே தான் விஷமம் குடிகொண்டிருக்கிறது என்பதை புரிந்து கொள்ளுங்கள் ராமனுக்கு கோவில் கட்டுவதை காட்டிலும் கிராமப்புறத்தில் பட்டியலினத்தில் ராமசாமி என்ற பெயரை கூட முழு முழுக்க சொல்ல முடியாமல் ராமன் என்றும் ராமன் என்று சொல்லுகிற பெயரை கூட எழுத தெரியாமல் கை நாட்டு வைக்கிறானே அந்த தொழிலாளிக்கு வீடு கட்டுவது முக்கியம் அல்லவா அவனுக்கு வீடு கட்டுவது தானே ராமனுக்கு கோவில் கட்டுவதற்கு சமம் விவேகானந்த பரமஹம்ச மூர்த்தி என்ன சொன்னார் காவி உடைக்குள் கனந்த அந்த ஆன்மீக சிங்கம் என்ன சொல்லி கட்சித்தது கடையர்களுக்கு கடை தேற்றம் செய்வதுதான் கண்களை மூடிக்கொண்டு ருத்ராட்ச கொட்டைகளை உருட்டி கொண்டிருப்பதால் கடவுளை நீங்கள் தரிசித்து விட முடியாது கடவுளை கண்டுவிட முடியாது கடவுளுக்கு அது மெய்யான சேவையும் அல்ல இந்த மெய்நிகர் சந்திப்பில் நான் குறிப்பிட விரும்புகிறேன் கடவுளுக்கு நீங்கள் தொண்டாற்ற விரும்பினால் கடையன் கடை தேற்றமடைய தொண்டாற்றினால் அதுதான் மெய்யான கடவுள் தொண்டு என்று விவேகானந்தர் சொன்னதை இவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளுகிறார்களா ஏற்றுக்கொண்டு கடைகளுக்கு கடை தேற்றம் என்று பாடுபடுகிறார்களா இல்லை உண்மையில் கடையர்களுக்கு கடை தேற்றம் வேண்டும் என்று பாடுபடுவதில் குருபீடம் ஏஐடிசி கடை கோடியில் இருக்கக்கூடிய தொழிலாளியை கண்டு பேசி அவர்களை சங்க ரீதியாக ஒன்று திரட்டி அவர்களின் வேலை செய்கிற இடத்திலும் வாழுகிற இடத்திலும் ஜீவிதத்திற்குள்ள நெருக்கடிகளை உணர வைத்து நிமிர்ந்து நிற்க வைத்து நியாயம் கட்டு போர்க்களத்தில் முன்பரிசையில் இருக்க கற்றுக் கொடுக்கிறதே இதுதான் கடையனுக்கு கடை தேற்றம் கொடுக்கிற வழி அதை கற்றுக் கொடுக்கிற குருபீடம் இந்தியாவிலே அதுதான் இந்த நூற்றாண்டு விழாவில் நீங்கள் காண வேண்டிய ஒன்று கட்டாயம் நீங்கள் இவற்றை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும் விவேகானந்தர் சொன்ன வழியை நாம் தான் செய்கிறோம் விவேகானந்தர் காட்டி இருக்கிறார் வெறும் பூஜை அறையிலே கண்ணை மூடி தோத்திரம் சொல்லிக் கொண்டிருக்க வேண்டாம் கடையனை நோக்கி தொண்டாற்று அதுதான் மெய்யான கடவுள் தொண்டு என்று எங்கள் ஞானி விவேகானந்தர் எங்கள் இந்திய தாய் பெற்றெடுத்த தவ முதல்வன் விவேகானந்தர் கற்று தந்த பாடம் அது அந்த பாடத்தை செயல்படுத்துகிறது 
இது குறித்து இவர்கள் என்ன சொல்லுகிறார்கள் இது குறித்து இவர்கள் கருத்துக்கள் தான் என்ன அதுதான் கவனத்தோடு மக்கள் மத்தியில் கொண்டு செல்லப்பட வேண்டிய அதற்கு அவர்கள் என்ன சொல்லுகிறார்கள் இப்பொழுதும் ஆயிரத்தி நூறு கோடி ரூபாய் வேண்டுமா நல்லது எங்கள் தமிழ்நாட்டில் நாங்கள் கற்றறிந்த பாடல் ராமன் எங்கிருக்கிறானோ அது அயோத்தி அயோத்தியில் ராமன் இல்லை ராமன் இருக்கிற இடம் அயோத்தி ஒவ்வொரு ஒருவருடைய ராமன் பத்தன் நெஞ்சிலும் அயோத்தி தான் அவன் வாழ்கிற இடமும் அயோத்தி தான் அதையெல்லாம் விட்டு விட்டு என்ன சொல்லுகிறார்கள் இறை உணர்வை பயன்படுத்தி கடவுள் நம்பிக்கையை பயன்படுத்தி ராம பக்தியை பயன்படுத்தி அவற்றை அதிகாரத்தை கைப்பற்றுகிற அறுவடை கருவியாக மாற்றிக்கொள்ள இந்த விஷம சக்திகளான ஆர் எஸ் எஸ்ஸும் பிஜேபியும் கடவுளின் பக்தர்களைப் போல் நாடகம் ஆடுகிறார்கள் இவர்கள் மெய்யான கடவுள் பக்தர்கள் அல்ல மெய்யான கடவுள் பக்தர்கள் என்றால் விவேகானந்தர் சொன்னபடி கடையனை கடை தற்ற பாடுபட வேண்டும் அவனுக்கு ஆயிரத்தி நூறு கோடியில் வீடு கட்டினால் கோடிக்கணக்கான கதியற்று கதர்கிறவன் குடியேறி வாழ்வான் அவனுக்கு குடியிருக்க வீடு கிடைக்கும் அவனுக்கு வேலை செய்கிற உத்தரவாதத்தை ஏற்படுத்தி கொடுத்தால் அவன் வாழ்க்கையில் மலர்ச்சியும் வளர்ச்சியும் ஏற்படும் அவனுடைய பாங்கும் சக்தியை உயர்த்துவதற்கு பொருத்தமான கிராமிய பொருளாதாரத்தை வளப்படுத்துவதற்குரிய முறையில் வேளாண் உற்பத்தி சார்ந்த தொழில்களை கிராமங்களில் உருவாக்க திட்டமிட்டு உருவாக்குவதன் மூலம் கிராமப்புற வேலை வாய்ப்பு பெருகும் நகரப்புற குவியல் குறையும் ஜன நெருக்கடி குறையும் இது பற்றி அவர்கள் சிந்திக்கிறார்களா இல்லை அவர்களுக்கு கடவுள் பக்தி என்பது கோட்டை அறுவடை செய்வதற்கான மலிவான யுக்தி அவ்வளவுதான் எனவே நம் முன்னர் இந்த நூற்றாண்டில் நமக்கு இருக்க வேண்டிய உணர்வு எது மக்களின் விழிப்புணர்வை கூர்ந்திட்ட வேண்டியது தொழிலாளி வர்க்கத்தின் விழிப்புணர்வை அரசியல் ரீதியாக சித்தாந்த ரீதியாக பொருளாதார ரீதியாக கூர்ந்திட்ட வேண்டிய அவசர கடமை அவசிய கடமையாக நம் முன் நிற்க அந்த அவசர கடமையை அவசியம் என்று உணர்ந்து இவற்றை உணர்ந்துள்ள நாம் தொழிலாளி வர்க்கத்தின் லெவலுக்கு கீழே இறங்கி அவர்களை பண்படுத்தி புத்தியை கூர்தீட்டி களத்திலே கொண்டு வந்து நிறுத்த வேண்டும் இதுதான் நூற்றாண்டு விழாவில் நாம் நிகழ்த்த வேண்டிய பொறுப்பான கடமை இதை நிகழ்த்தினால் எதையும் சந்திக்கும் தொழிலாளி வர்க்கத்தை ஆயுதமாணியாக்க வேண்டும் நாம் ஆயுதமாணி என்றால் ஏ கே பாட்டிசமன் அல்ல அது ஆயுதம் அல்ல அவையெல்லாம் ஆயுதங்கள் என்ற பொருளுக்குள் வரார் எது ஆயுதம் அரசியல் வஞ்சகத்தை பொருளாதார சூழ்ச்சிகளை சித்தாந்த மோசடித்தனத்தை திரிசூலம் மூன்று சூழ கருத்துக்கு அரசியல் பொருளாதார சித்தாந்த ரீதியில் கூர்மையான விழிப்புணர்வு உள்ள தொழிலாளி வர்க்கத்தை பார்த்தெடுப்பதுதான் தொழிலாளி வர்க்கத்தை ஆயுதபாணியாக்குவதாக எந்த ஆயுதத்தையும் இந்த ஆயுத பாணிகள் எதிர்கொள்வார்கள் இவர்களுக்கு ஏகே பாட்டிசமன் வேண்டாம் வீரங்கிகள் வேண்டாம் அணுகுண்டுகள் வேண்டாம் அரசியல் பொருளாதார தத்துவார்த்த ரீதியில் இவர்களின் மோசடிகளை புரிய வைத்தாலே அவர்கள் நிரந்தர ஆயுத பாணிகளாகி விடுவார்கள் அவர்களை புரிய வைப்பது தோழர்களே எளிய வரியில் நான் சொல்லிவிட்டேன் சொல்லுவது எளிய அரியவாம் சொல்லிய வண்ணம் செய்ய 
சொல்லியபடி நாம் செய்து தொழிலாளி வர்க்கத்தை வர்க்க ரீதியாக ஒன்று விரட்டி அரசியல் ரீதியாக பொருளாதார ரீதியாக தத்துவார்த்த ரீதியாக சமூக சிக்கல்களை புரிய வைத்து கூர்தீட்டி கொண்டு வந்து நிறுத்திவிட்டால் எந்த சூறை காற்றாலும் எந்த ஊழி காற்றாலும் இவர்களை வீழ்த்த முடியாது வெல்ல முடியாது சர்வ வல்லமை பெற்றவர்களாயிருந்தார் அதனால் தான் லெனின் சொன்னார் நம்மிடம் இருப்பது ஒரே ஆயுதம்தான் துரண்டுகிற முதலாளி வர்க்கத்திடமிருந்து சர்வ ஆயுதங்கள் இருக்கின்றன பணம் படைபலம் ஆயுதங்கள் கோழி இராணுவம் சகலமும் இருக்கின்றன நம்மிடம் என்ன ஆயுதம் யூனியனைஸ் ஆக வேண்டும் வர்க்க ரீதியாக ஒன்று திரள வேண்டும் வர்க்க கடமையை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் வர்க்கத்தின் வரலாற்று கடமையை புரிந்து கொள்ள இந்த சமூகத்தை ஒரு சோசியலிஸ்ட் சமூகமாக மாற்ற வேண்டும் என்கிற வரலாற்று கடமையை புரிய வைக்கிற முறையில் புரிய வைத்து புரிந்து கொண்ட படையாக இந்த தொழிலாளி வர்க்கத்தை பண்படுத்துவதுதான் இன்றைய காலத்தின் தேவை இதற்கு மேல் என்ன சொல்றது இதுதான் காலத்தின் தேவை இந்த காலத்தின் தேவையை நிறைவு செய்ய எல்லாம் இடர்பாடு மதம் எந்த மதமாக இருந்தாலும் அவன் தொழிலாளி நான் தமிழன் என் தாய்மொழி தமிழ் நான் தமிழ்நாட்டில் பிறந்தேன் எனவே தமிழ்நாட்டு முதலாளிகள் தமிழனை சுரண்டுவதை நான் ஏற்க முடியுமா தமிழ்நாட்டு முதலாளிகள் மலையாளியை கன்னடம் பேசுகிறவர்களை தெலுங்கு பேசுகிறவர்களை இந்தி பேசுகிறவர்களை துரண்டவிட்டால் தமிழன் துரண்டட்டும் என்று விட்டுவிட முடியுமா இல்லை அவனிடம் ஊட்ட வேண்டியது வர்க்க புத்தி வர்க்க ஞானம் வர்க்க கண்ணோட்டம் வர்க்க பார்வை வர்க்க ஒற்றுமை வர்க்க பார்வையும் வர்க்க ஒற்றுமையும் வர்க்க கண்ணோட்டத்தையும் கற்றுக் கொடுக்கிற மார்க்சிய ஞானரதம் அதைத்தான் கற்றுக் இந்த மார்க்சிய ஞானரதம் சர்வ முனைகளிலும் போராடும் சகல முனைகளிலும் போராடும் சித்த தெளிவு சிந்தனையை தெளிவாக்க வேண்டும் அல்லவா அல்லது பாரதி சொல்றது போல செத்த உடலாக்கி விட்டார் செத்த உடலாக கிடக்கட்டும் அல்லது சிந்தனை தெளிவாக இருக்கட்டும் சிந்தனை தெளிவோடு நாம் நிறுத்த வேண்டும் சர்வ நிச்சயம் தொழிலாளி வர்க்கத்தை இந்தியாவிலும் உலகிலும் எவராலும் வெல்ல முடியாது தொழிலாளி வர்க்கத்தின் வரலாற்றில் தோல்விகள் உண்டு பலமுறை தோற்கடிக்கப்படுவதற்கு வாய்ப்பு உண்டு தொழிலாளி வர்க்க அரசாங்கங்களும் தோற்கடிக்கப்படலாம் ஆனால் அது முற்றுப்புள்ளி இல்லை வரலாற்றில் வரலாற்றில் தொழிலாளி வர்க்கத்தின் வர்க்க போராட்டத்திற்கு முற்றுப்புள்ளியை போடுகிற உரிமையை வரலாறு எவனுக்கும் எந்த இயக்கத்திற்கும் தரவில்லை கோடை இயல வரல் ஏன் என்றால் வரலாற்றின் தேவையை நிறைவு செய்கிற முன்னோடுகிற பிள்ளை தொழிலாளி வர்க்கம் எனவே அந்த தொழிலாளி வர்க்கம் தன்னுடைய வர்க்க கடமையை ஆற்ற தடையாக இருப்பது இந்தியாவில் தெளிவாக தெரிகிறது முன்னூத்தி மூன்று பேரா ஜெயிப்பது பித்தலாட்டம் அரசியல் பித்தலாட்டம் சித்தாந்த பித்தலாட்டம் பொருளாதார மோசடி திட்டங்கள் சகலவற்றின் மூலம் மக்களை மதிமையங்க வைத்து தங்களுடைய சாத்தானை வேதகால புருஷனை போல் உட்கார வைக்கின்ற மதிமயக்கத்தை இவர்கள் ஏற்படுத்திவிட்டது இந்தியாவின் விதி அல்ல சதி இவர்களின் சதி இந்த சதியை அம்பலப்படுத்துவதுதான் தொழிலாளி வர்க்கத்தின் முன்னர் நாம் செய்ய வேண்டிய தலையாய கடமை இவற்றை செய்ய வேண்டும் இவற்றை செய்வது இன்றைய காலத்தின் தேவை என்று நான் குறிப்பிட விரும்புகிறேன் அதற்கு நான் இதே தமிழ்நாட்டில் நிறைய சொல்ல முடியும் நிறைய உதாரணங்களை சொல்ல முடியும் எப்படியெல்லாம் பிளவுபடுத்துகிறார்கள் இன உணர்வு இன வெறி 
என்னுடைய தமிழகத்தில் நான் தமிழ் பண்பாட்டில் நிலை குத்தி நிற்கின்றவன் என்னுடைய மூலாதாரம் சங்க இலக்கியங்கள் என்னுடைய தமிழ் மண்ணும் மரபுகளும் எங்கள் மூளையில் கற்றுக் கொடுத்தவை எங்களுடைய பாட்டன் கூட்டன் எங்களுக்கு சேமித்து வைத்துள்ள சொத்து என்பது சிந்தனை சொத்து என்பது யாதும் ஊரே யாவரும் கேள் என்பதுதான் உலகம் முழுவதையும் நேசிக்க கற்றுக் கொடுத்த இனம் எங்கள் தமிழ் இனம் உலகம் முழுவதும் வாழுகிறவர்களை எங்கள் உறவினர் என்று கருத கற்றுக் கொடுத்த இனம் தமிழ் இனம் அதில் நான் நிலை குத்தி நிற்கிறேன் தமிழ் பண்பாட்டின் மூல கருவி நிலை குத்தி நிற்கிறவன் நான் எனவே சொல்லுகிறேன் மலையாளியா அவனை எதிரியாக பார்க்க என் தமிழ்நாடு எனக்கு கற்றுக் கொடுக்கவில்லை தெலுங்கனா அவன் நமக்கு அந்நியன் என்று பார்க்க கற்றுக் கொடுக்கவில்லை கன்னடம் பேசுகிறவனா இந்தி பேசுகிறவனா பிற மொழி பேசுகிறவனா பல்லாயிரக்கணக்கான மொழிகள் உலக என்றும் இருக்கின்றன உலகம் முழுவதையும் கற்றறிந்த ஞானியா உலக மக்கள் அனைவரோடும் பேசுகிற ஏதாவது ஒரு ஞானி உலகில் உண்டா எவனொருவனுக்கும் எல்லா மொழிகளும் தெரியாது ஏதோ ஒரு இடத்தில் அவர்கள் மூடர்கள் தான் மாற்றுத்திறனாளிகள் தான் அவர் மொழியிலேயே அவரால் பேச இயலார் இப்படி பல்வேறு பிரிவுகள் இருப்பதை வசதியான வாய்ப்பாக பயன்படுத்தி வளர்க்கிறார் எனவே தமிழர்களே தமிழ்நாட்டு தொழிலாளி வர்க்கமே உங்களுக்கு ஏஐடிசி சார்பில் நாங்கள் குறிப்பிட விரும்புகிறோம் தமிழ்நாட்டின் தமிழனான நாம் தமிழ் மறையில் நெல்லுங்கள் நம்முடைய பொது மறை தமிழ் இலக்கியங்கள் பிற மொழி மொழிபெயர் தேயங்கள் வாழ்ந்தவர்களை வெறுச்ச கற்றுக் கொடுக்கவில்லை பிற மொழி பேசுகிறவர்களை வெறுக்க கற்றுக் கொடுக்கவில்லை அதற்கு மறுபடி மேலே ஏஐடிசி சொல்லுகிறது தாய்கோழி சொல்லுகிறது நீங்கள் தொழிலாளி என்ற முறையில் சமூக செல்வத்தை உற்பத்தி செய்கின்றவர்கள் என்ற முறையில் சமூக செல்வத்தை உற்பத்தி செய்கிற நாம் எல்லோரும் தொழிலாளி வர்க்கம் என்று ஒன்றுபட வேண்டும் அதற்குத்தான் நான் திரும்பவும் குறிப்பிட விரும்புகிறேன் வடைக்கையில் தான் அதற்கு சிறந்த உதாரணம் வடக்கவுரு என்பது அற்பமான தேங்காய் நாள் கையிலே போட்டு நீங்கள் பார்த்தால் அதற்கு ஒன்றும் பெரிய வலிமை கிடையாது ஒரு அற்ப தேங்காய் நாராக கண்ணில் படுகிற அந்த நார் ஒன்றோடு ஒன்றாக இணைத்து உரியபடி முறுக்கேற்றி இருக்கினால் அசைய மறுக்கர தேரை கட்டி இழுக்கிற வலிமை கொண்ட வடக்கயிறாக மாறி அதுபோல பல தொழில் பிரிவில் பல இனங்களாக பல ஜாதிகளாக பல மதங்களாக இருந்தாலும் உழைக்கின்றவன் செல்வத்தை உற்பத்தி செய்கின்றவன் என்ற முறையில் அவர்கள் அனைவரையும் வர்க்க ஒற்றுமையின் கீழ் ஒன்று திரட்டுவதுதான் வரலாறு நமக்கு கற்றுக் கொடுத்த அரிச்சுவடி பாடம் அந்த பாடத்தை நாம் புரிந்து கொண்டாலே கூறுவோம் அந்த பாடத்தை கற்றுக் கொடுப்பது ஏஐ அந்த பாடத்தை கற்றுக் கொண்டு சாதி மதம் இனம் நிறம் மொழி வட்டாரம் என்ற வேற்றுமைகளை துறந்து வர்க்க ரீதியாக ஒவ்வொருவரையும் பிரித்து பொறிந்து ஒன்றுபட்டு மீது கொண்டு எழுந்தால் இமயமலையும் கொடியான அவ்வளவு வல்லமை நமக்கு கூடும் எனவே சகோதர சகோதரிகள் நிகழ்கால நடப்பை கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்கள் வேலை இழப்பு 
வரலாறு காணாத வேலை வேலை இல்லையும் வரலாறு காணாத கொடிய தாக்குதல்கள் அதிகரித்துள்ள காலம் அரசியல் சட்டம் செயலுக்கு கிடக்கிறது வெற்றி பேப்பராக ஜனநாயக ரீதியான உரிமைகள் முச்சடங்கி கிடக்கிறது செத்த பிணம்போ எந்த உரிமைகளும் இல்லை மக்கள் பிரதிநிதிகள் தவறு செய்கிற போது மக்கள் தெருவுக்கு வந்து மக்களிடம் முறையிடுகிற உரிமையே கொடுக்கப்பட்டு விட்டால் உப்பே தன் சாரம் இழந்தார் எதை கொண்டு சாரம் முடியும் அநியாயம் இல்லை முறைகேடுகளே முறையாகிவிட்ட காலம் அல்லவா மோடி காலம் எவையெல்லாம் முறைகேடுகளோ எவையெல்லாம் குற்றச் செயல்களோ எவையெல்லாம் சமூகம் அறுவருக்கோடு பார்க்க வேண்டியவைகளோ அவற்றையே தங்கள் இயல்பான அரசியல் கடமைகளாக கொண்டு எந்த கவலையும் இல்லாமல் கடவுள் என்ற பெயரை வைத்து பிழைக்கலாம் என்று கருதுகிற இந்த அற்ப மானுடர்களை தோலுரிப்பதுதானே இன்றைய அரசியல் கடமை அதை எல்லாம் நான் விரித்து தமிழ்நாட்டின் நிலவரங்களை சொல்ல இது பொருத்தம் அல்ல இது வேறு ஒரு மேடையில் வேறு ஒரு தலைப்பின் கீழ் பேச வேண்டிய திருவிளையாடலில் பல இருக்கு சிவபெருமான் திருவிளையாடல் நடந்ததில்லையோ ஆனால் மோடியின் திருவிளையாடல் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்துக் கொண்டிருக்கிறது மோடியின் அமைச்சரவை மக்கள் விரோத அமைச்சரவை தொழிலாளி வர்க்க விரோத அமைச்சரவை தொழிற்சங்க விரோத அமைச்சரவை அதற்கு எத்தனை உதாரணங்களை பட்டியலிடுவது எவ்வளவு விவரங்களை பட்டியலிடுவது தொழிலாளி சங்க ரீதியாக திரண்டு விடாமல் தடுக்க சகல அஸ்திரங்களையும் இவர்கள் பயன்படுத்த காரணம் இவர்களின் எஜமானர்கள் கார்பரேட் முதலாளிகளும் பன்னாட்டு பகாசுர கம்பெனிகள் அவர்களில் நலன் பேணுவது இவர்களின் அரசியல் அவர்களை காப்பாற்று இவர்களின் அரசாங்கத்தின் கடமை அவர்களுக்காகவே அரசியல் அனுப்புவது ஆர் எஸ் எஸ் பிஜேபியின் ஜென்ம கடமை பிறவை கடன் எனவே இவற்றை எதிர்த்து நாம் முழுவீச்சோடு விவரங்களை கொண்டு செல்லவில்லை என்றால் விபத்துக்கள் தொடர்ந்து நடக்கும் விபத்துக்கள் நடக்காமல் தடுக்க வேண்டுமானால் இந்த ஏஐடிசி நூற்றாண்டு விழா என்பது வெறும் கொண்டாடிவிட்டு போவதற்கு அல்ல நிகழ்கால சவால்கள் எவை எவை கடந்த கால சவால்களை நம்முடைய முன்னோர்கள் எப்படி சந்தித்தார்கள் எப்படி முறியடித்தார்கள் அந்த பாரம்பரியத்திலும் பரம்பரையிலும் வந்த இந்த தொழிலாளி வர்க்கம் நிகழ்கால சவால்களை எப்படி புரிந்து கொள்ளுகிறது இதை எப்படி எதிர்கொள்ளுவது இதை எதிர்கொள்ளுவதற்கு எது முன் தேவையாக இருக்கிறது இவற்றையெல்லாம் புரிய வைக்க வேண்டியிருக்கிற தோழர்களே எனவே நான் முன்னரே சொன்னேன் ஏஐடிசினுடைய வரலாற்றை பட்டியலிடுவது என் நோக்கம் அல்ல நூற்றாண்டு கால போராட்டம் பெற்றெடுத்த உரிமைகள் கொள்ளி வைத்து எரிக்கப்படுகின்றனவே அவற்றிலிருந்து அந்த உரிமைகளை மீட்டெடுக்கவும் அவர்களை ஜனநாயக ரீதியாக தண்டிக்கவும் தொழிலாளி வர்க்கத்தை சிந்தனாபூர்வமாக செதுக்க வேண்டிய காலத்தின் தேவையை நாம் நிறைவேற்றுவதே நிகழ்கால வரலாறு நமக்கு கொடுத்துள்ள பாடம் அந்த பாடத்தை படியுங்கள் பாடம் கற்றுக் கொடுத்ததை உணர்த்துங்கள் உணர்ந்தவர்களை தெருவுக்கு கொண்டு வாருங்கள் சர்வத்தையும் துறந்து நம்முடைய தமிழ் மண்ணும் மரபும் கற்றுக் கொடுத்தபடி உலகத்தை நேசிக்க கற்றுக்கொள்ளும் ஒடுக்கப்பட்ட மக்களின் ஒற்றுமையை கட்டி வளர்ப்போம் 
தமிழ் வெறியோ பிரமத வெறுப்போ நமக்கு அவசியமில்லை வர்க்க உணர்வு வர்க்க ஒற்றுமை வர்க்க பாடம் வர்க்க பரிசீலனை வர்க்க பார்வை இன்றைக்கு அந்த பார்வையோடு நாம் எழுந்து நிற்போம் சர்வ நிச்சயமாக இந்த படை எழுந்து நிற்கும் கொஞ்சம் காலம் எடுக்கும் அவ்வளவுதான் ஆனால் எழுந்து நின்றால் பாரதி சொன்னது போல் கிருதயுகம் எழும் கிருதயுகத்தில் எப்படி அநீதி இல்லாத ஒன்றாக காட்டப்பட்டதோ அத்தகைய கிருதயுகத்தை கலியை வீழ்த்தி கொண்டு வருகிற வல்லமை உள்ள வர்க்கம் தொழிலாளி வர்க்கம் விவசாய வர்க்கம் தான் இந்த இரண்டும் ஒன்று சேர்ந்தால் இந்தியாவில் சோசியலிசம் வெற்றி பெற்று சோசியலிச வாழ்க்கைக்குரிய கதவு திறக்கப்படும் அதற்கு பின்னர் காலப்போக்கில் இந்த பூ காயாகி காய் கனியாக அத்தகைய ஒரு மகத்தான மாற்றம் சமுதாய மாற்றத்தை நோக்கி தொழிலாளி வர்க்கத்தை பண்படுத்த வேண்டும் என்று வேண்டி கேட்டு இந்த வாய்ப்பை வழங்கிய தமிழ்நாடு கலை இலக்கிய பெறும் என்ற சென்னை மாவட்ட குழுவிற்கு என்னுடைய நெஞ்சம் நிறைந்த நன்றியை ஏஐடிசி சார்பில் தெரிவித்து விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் தோழர்களே மிக ஒரு அருமையான எழுச்சி மிக்க ஒரு உரையினை அருமை தோழர் கே எஸ் அவர்கள் தந்திருக்கிறார்கள் ஏ டூ டி நூற்றாண்டு விழாவிலே ஆகவே இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய சவால்கள் நம்முடைய வெற்றிகள் சாதனைகளையெல்லாம் அவரையெல்லாம் தோற்கடித்து நம்மை ஒடுக்குவதற்கான அத்தனை வேலைகளையும் நடத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு மிக மோசமான ஒரு காலகட்டத்தில் இருக்கிறோம் அந்த ஒரு சூழலில் நாம் சரியான ஒரு வர்க்கத்தினுடைய உழைக்கும் வர்க்கத்தினுடைய பிரதிநிதிகளாக அவர்களுக்கு எதிரான எல்லா விதமான ஒடுக்குமுறைகளையும் நாம் எதிர்த்து போராடுவதற்கு ஒரு வர்க்க பார்வையுடன் நாம் செயல்பட வேண்டும் அதிலே எல்லா விதமான ஒடுக்குமுறைகளையும் நாம் முறியடிக்க முடியும் தோற்கடிக்க முடியும் ஒரு பரந்த மனிதகுல ஒற்றுமையை கொண்டு வர முடியும் என்கின்ற பார்வையை தந்திருக்கிறார்கள் ஆகவே மிக சிறப்பான இந்த நூற்றாண்டு ஏஐடிசி நூற்றாண்டு உரையினை தந்தமைக்காக அருமை தோழர் கே எஸ் அவர்களுக்கு நம்முடைய நிகழ்ச்சியினுடைய சார்பிலே நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் மேலும் அவருடைய உரையின் அடிப்படையிலே தங்களுடைய கருத்துக்கள் அல்லது வினாக்கள் இருந்தால் நம்முடைய தோழர்கள் முன்வருமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் ரமணி தோழர் தோழர் அவர்களுடைய உரையை ஒட்டி ஒரு சின்ன கேள்வி ஆனா சின்ன கேள்வினா கூட அது வந்து இன்றைக்கு நம்ம தொழிற்சங்க இயக்கம் சந்தித்திருக்க சந்தித்து வரக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பிரச்சனையாக உருவெடுத்திருக்கிறது அதாவது இந்த புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளிகள் அல்லது ஒப்பந்த தொழிலாளர்கள் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த ஒரு எண்ணிக்கையானது இன்னைக்கு லட்சோப லட்சமாக கோடிக்கணக்காக பெருகி கொண்டிருக்கிறது அவர்கள் இன்னைக்கு பார்த்தோம்னா எந்த விதமான ஒரு தொழிற்சங்க பா உரிமைகளோ அல்லது சமூக பாதுகாப்போ எந்த விதமான ஒரு உரிமைகளும் அற்ற ஒரு நிலைமையில நெருக்கதியான முறையில அவர்கள் இன்றைக்கு சுரண்டப்படுகிறார்கள் ஆகவே அந்த ஒரு சுரண்டலை தடுப்பதற்கான ஒரு ஒரு உபாயங்களை எப்படிப்பட்ட முறையிலே அவர்களை நாம் சந்தித்து அவர்களை திரட்ட முடியும் என்பதற்கான ஒரு ஏற்பாட்டை நம்முடைய தொழிற்சங்க இயக்கமானது இது வந்து ஏஐடிசி மட்டுமல்ல இன்றைக்கு நாடு முழுமைக்கும் நாம் அனைத்தும் தொழிற்சங்கங்களும் சேர்ந்த ஒரு ஒரு இயக்கமாக அந்த ஒரு கோரிக்கையை முன்வைத்து அவர்களை திரட்டுவதற்கும் அரசாங்கம் வந்து அவர்களுக்கு ஒரு பாதுகாப்பு அளிப்பதற்கான ஒரு முயற்சியை மேற்கொள்ள வேண்டிய ஒரு தேவை உருவாகியிருக்கிறது அதற்கு வந்து நம்ம ஏஐடிசியுடைய சார்பில் நாம் எடுத்து வரக்கூடிய முயற்சிகளை பற்றி தோழர்கள் தோழர் அவர்கள் கொஞ்சம் சொன்னாங்கன்னா நல்லா இருக்கும் ஏன்னா அது கண்முன்னால் நாம் பார்த்து கொண்டே இருக்கிறோம் அவங்க வந்து எப்படிப்பட்ட முறையில இருக்கிறாங்க அவர்கள் பல மொழி பேசக்கூடியவர்கள் பல மாநிலத்தை சார்ந்தவர்கள் நமக்கு சம்பந்தம் இல்லாதவர்களாக இருந்தாலும் கூட அடிப்படையில் தொழிலாளிகள் அவருடைய நிலைமை வந்து இப்படி மோசமாக போய் கொண்டிருப்பதை பார்க்கக்கூடிய ஒரு அவல நிலைமை இன்றைக்கு நீடிக்கிறது இது பற்றியான ஒரு கருத்தை தங்களுடைய கருத்தை வழங்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் 
நண்பர்களே தோழர் ரமணி அவர்கள் எழுப்பிய கேள்வி மிக மிக நியாயமானது பொருத்தமானது ஆழமாக சிந்திக்க வேண்டிய ஒன்று தான் இந்திய பொருளாதார அமைப்பு ஒரு முதலாளித்துவ பொருளாதார அமைப்பு என்பதில் ஒரு சமச்சீரற்ற வளர்ச்சி நிலவுகிறது ஒரு சமச்சீரான வளர்ச்சி என்பது இயல்பிலேயே முதலாளித்துவம் இல்லை அதனால் ஒரு பகுதியில் வேலை வாய்ப்பும் பிரிதொரு பகுதியில் வேலையே இல்லாத நிலைமைகளும் ஏற்பட்டுத்தான் தங்கள் சொந்த பகுதியை விட்டு நூற்றுக்கணக்கான மைல்கள் ஆயிரம் மைல்களுக்கு மேலெல்லாம் கடந்து வேலை தேடி வருகிற ஒரு நிலை சமீப காலத்தில் அதிகரித்திருக்கிறது அதற்கு இன்னொரு காரணம் மத்திய அரசாங்கத்தினுடைய புதிய பொருளாதார கொள்கையின் விளைவாக கிராமிய பொருளாதாரம் திட்டமிட்டே தகர்க்கப்பட்டிருக்கு உள்நாட்டு விவசாயத்தின் மூலம் ஏற்படுகிற உற்பத்தியை தகர்க்கிற முறையில் மத்திய அரசு செயல்பட்டு வருவதால் கிராமப்புறம் வேலை இல்லாத பகுதிகளாக உருக்குலைக்கப்பட்டுவிட்டன எனவே கிராமங்களில் இருந்து நகரங்களை தேடி வேலைக்கு வருகிற ஒரு போக்கு சமீப சில வருடங்களில் மிக அதிகரித்துவிட்டது எனவேதான் நகரத்தில் ஜன பெருக்கம் கிராமங்கள் காலியாகி குட்டி சுவர்களாக கிடக்கின்றன குடியிருந்த வீடுகள் இதற்கு காரணம் மத்திய அரசின் கிராமப்புற பொருளாதாரத்தை தகர்த்த குற்றமும் சமச்சீரித்த ஒரு பொருளாதார கொள்கையை மேற்கொள்வதால் ஏற்பட்டிருக்கிறது இது இதை எப்படி தொழிற்சங்க இயக்கம் எதிர்கொள்வது என்பது ஒரு நியாயமான கேள்வி அதில் மொழி ஒரு தடை யூனியனைஸ் பண்ணுவது அவர்கள் முதலாளிகளால் பிறர் தொடர்பு கொள்ள முடியாதவாறு ஒரு காம்பவுண்டுக்குள்ளேயே வைத்து வேலை வாங்குகிற முறையும் இருக்கிறது அதனால் பிறர் அவ்வளவு எளிதில் தொடர்பு கொள்ள முடியவில்லை தொடர்பு கொள்ளும் மொழியும் ஒரு பிரச்சனை இவர்கள் அடைத்து வைக்கப்பட்ட மாதிரி ஒரு செமி ஒத்தடிமைத்தனம் நிலவுகிறது ஆனாலும் சமீப காலத்தில் சில பல பகுதிகளில் தொழிற்சங்கங்கள் அவர்களை தொடர்பு கொள்ளவும் யூனியனைஸ் செய்வதற்கான நடவடிக்கைகளில் சில பகுதிகளில் வெற்றி பெற்று வருகிறார்கள் இதே திருப்பூர் பகுதியிலே கூட புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் அணி அணியாக இந்த பிரச்சனை வெடித்த போது வந்தார்கள் ஆயிரக்கணக்கில் நின்று நானே போய் சந்தித்தேன் பார்த்தேன் இப்போ சமீப கால அனுபவம் நீங்கள் சொல்லுகிற குறைகளை கொஞ்சம் நிவர்த்திக்கின்ற முயற்சிகள் முளைவிட்டு இருக்கின்றன ஆனால் அது திருப்தி அடைகிற வழியில் இன்னும் வளர்ச்சி அடையவில்லை ஆனால் முளைவிட்டு இருக்கின்றன காலப்போக்கில் அந்த மாற்றம் ஏற்படும் அவர்களையும் இணைத்து பிற மாநில பிற மொழி பேசுகிற தொழிலாளிகளையும் இந்த மாநிலத்தில் இருக்கிறவர்களையும் இணைத்து நின்று ஒன்றுபடுத்துகிற முயற்சி வெற்றி பெறும் என்ற நம்பிக்கை எனக்கு உண்டு தொழில்துறை <laughs> விவசாயிகள் இன்றைக்கு போராடக்கூடிய சூழலில் தொழில் தொழில் இருக்கக்கூடிய தோழர்கள் போராடக்கூடிய நிலைமையில் இருக்கின்றார்கள் இன்றைக்கு டிவிஷன் ஆஃப் லேபர் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த டிவிஷன் என்பது பல தொழில்துறையில் இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய அபாயமாக பார்க்கின்றது பல தொழிற்சங்கங்கள் அதன் தலைவர்கள் அவர்களது தனிப்பட்ட போக்குகள் அப்படியெல்லாம் இருக்கிறப்போ எந்த அளவிற்கு இப்படிப்பட்ட அரசாங்கம் இன்றைக்கு அரசாங்கம் இங்கே சொல்லக்கூடிய இந்த மோடி அரசாங்கம் என்னுடைய நான் தினசரியாக செய்தித்தாளாகட்டும் அல்லது மீடியாவாகட்டும் பல மீடியா பார்க்கறப்போ டெய்லி ஒரு பொய்ய சொல்லிட்டு இருக்காரு பிரதமரை பொறுத்தளவு டெய்லி ஒரு பொய்ய சொல்லிட்டு இருக்காரு அவருக்கு கார்பரேட்ஸ் மேல ஒரு அட்டாக் வர்றப்போ மிகப்பெரிய ஆவேசம் வரும் இன்னைக்கு ஆயிரத்தி ஐநூறு டவர் வந்துட்டு பஞ்சாபில் அடித்து நொறுக்கப்பட்டது என்ற உடனே அதை அது வந்துட்டு தேசத்தின் சொத்து என்று சொல்லிக்கிட்டார் அப்ப நம்முடைய தொழிற்சங்க தலைவர்கள் அல்லது அரசியல் தலைவர்கள் அதற்கான 
ஒரு பதில் உரையை கொடுக்கக்கூடிய சூழ்நிலை இருக்கிறது கூட கேள்விக்குரியது அப்படிதான் நான் இதை பாக்குறேன் காரணம் என்ன அவர் தினசரி மன் கி பாத் ஆகட்டும் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் ஆகட்டும் பொய்யி மட்டும்தான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் தினசரி அவருக்கு வந்துட்டு மல்லு கட்டி நம்ம பதில் சொன்னமா கேட்டாலும் நிச்சயமாக பதில் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் நமக்கு இருக்கின்றது அதாவது ஒரு இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் தோழராக அல்லது தொழிற்சங்கத்தில் சீரியஸாக நம்ம வந்து பணியாற்றி கொண்டிருக்க சூழல்ல இப்படிப்பட்ட கேள்விகள் வினாக்கள் என்று வரும்பொழுது அதற்கு நமது தொழிற்சங்கம் அல்லது கட்சியாகட்டும் எப்படிப்பட்ட ஒரு நிலைப்பாடை எடுத்துக் கொண்டிருக்கின்றது என்ற கேள்வியை நமக்கு மிக முக்கியமாக முன்னில் வருகின்றது அது மட்டும் இல்ல ஒரு பாசிச சக்தியாக நீங்க சொன்ன அந்த ராமன் அந்த மாதிரி கோட்பாடை அடிப்படையாக கொண்டு செயல்படுகின்ற ஒரு அரசாங்கம் என்று சொல்லும் பொழுது அதை மீறி நாம் செயல்படுகின்ற ஒரு லெவல் வந்துட்டு இன்னைக்கு ஐந்து மாநில தேர்தல்களை உள்ளடக்கிய ஒரு விஷயத்துல நம்ம வந்துட்டு ரொம்ப சாப்டா போகக்கூடிய ஒரு சுச்சுவேஷன் இருக்கின்றதா இருக்கின்றது அதான் என்னுடைய கேள்வி அதுதான் இன்னைக்கு நம்முடைய இன்னைக்கு வங்கித்துறை ஆகட்டும் அதுல இருக்கக்கூடிய இருபத்தி ஒன்பது வங்கிகள் இருந்து இன்னைக்கு பன்னெண்டு வங்கிகள் ஆயிடுச்சு அப்ப இன்றைக்கு மிக பெரிய புரட்சி அதாவது அவங்க என்னன்னா கார்பரேட்டில் சாதகமான புரட்சிகளை செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் அப்ப எப்படிப்பட்ட ஒரு தொழில்துறையில் இருக்கக்கூடிய அந்த மாற்றங்களை அந்த இருக்கக்கூடிய தலைவர்கள் எப்படி செய்ய வேண்டும் என்ற ஒரு விஷயத்துல வந்துட்டு நாம் ஒரு தெளிவான நிலைப்பாட்டை எடுக்க வேண்டும் அதற்கான உங்களுடைய ஆலோசனை தயவு செய்து கேட்டுக்கொள்கிறேன் தொடர்களே தொடர் ராஜன் ஆதங்கம் மிக மிக நியாயமானது சரியானது நம்முடைய தேவைக்கு தக்கபடியான முன்னேற்றம் ஏற்படவில்லை என்பது உண்மைதான் ஆனால் இந்த பலவீனத்தை களைகிற முன்னேற்றம் தொடங்கி இருக்கிறது என்ற உண்மைக்கு பல சம்பவங்கள் இருக்கின்றன பல்வேறு பகுதிகளில் முதலில் இந்த ஆறரை ஆண்டு கால வரலாற்றில் முதல் முறையாக திணறுகிற நடவடிக்கையை ஏற்படுத்தியது இந்த விவசாய போராட்டம் இந்த விவசாய போராட்டத்தில் பஞ்சாப் ஹரியானாவின் தொழிலாளர்களும் சப்போர்ட்டாகத்தான் இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் இது இந்த முழு வடிவில் கொந்தளித்து வெளியிலே வரவில்லை என்கிற ஆதங்கத்தை ராஜன் குறிப்பிடுகிறார் அது உண்மைதான் அதில் தொழிற்சங்க தலைவர்கள் என்று நாம் தனித்து பார்க்க வேண்டியதில்லை தொழிற்சங்கங்களையும் இதில் இணைந்து நிற்க வேண்டிய கட்டாயத்தை சூழ்நிலை ஏற்படுத்தும் என்ற நம்பிக்கையோடு நாம் நிலைமைகளை கவனித்து வருகிறோம் நிச்சயமாக இந்த நிலை அதாவது இதுவரையிலும் விவசாயிகள் குருட்டடி தான் அடித்துக் கொண்டிருந்தார்கள் போராட்டம் என்பது குருட்டடியாக அடிப்பார்கள் ஆனால் இப்பொழுதுதான் குறி சரியாக பார்த்து அடிக்கிறார்கள் அதுதான் கார்பரேட்டுக்கு எதிரான தாக்குதல் பன்னாட்டு கம்பெனிகளுக்கு எதிரான தாக்குதல் எனவே விவசாய வர்க்கம் குறியை சரியாக பார்க்க தொடங்கியிருப்பது ஒரு நல்ல முன்னுதாரணம் இவற்றை தொழிலாளி வர்க்கம் புரிந்து கொள்ள தொடங்கியிருக்கிறது என்று நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இது மேலும் கனிந்து முழுவீச்சில் வெளிப்படும் பொறுத்திருப்போம் நல்லதே நல்லது நன்றி நன்றி தோழர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நான்காம் ஆண்டு நம்முடைய திருப்பூர் டவுன் ஹாலில் வந்து தோழர் குன்றக்குடி அடிகளார் தலைமையில் நடைபெற்ற பட்டிமன்றத்தில் நீங்கள் பேசிய அணியிலே தாப்பாண்டியன் தலைமையில் நீங்களும் நம்முடைய சாந்தி அவர்களும் கலந்து கொண்டு மார்க்சியமே என்ற அணியிலே மிகச்சிறப்பாக பேசியதை நினைவு கூறுகிறது தோழர் சாந்தி இப்பொழுது அரங்கத்திலே இருக்கிறார் சாந்தி இப்பொழுது உங்களிடம் சில கேள்விகளை கேட்க வருகிறார் வணக்கம் மகிழ்ச்சி நான் உங்களுடைய உரை மிகவும் மிகவும் பொருத்தமாக தேவையானதாக இருந்தது வெளியே நடந்துட்டு இருக்கிறேன் இங்க அதனால கொஞ்சம் சரியான இது இருக்காது நினைக்கிறேன் சிக்னல் நான் வந்து நான் கேட்கணும்னு நினைச்சது வந்து நீங்க குறிப்பிட்டீங்க இத்தனை வருஷங்கள்லாம் நூறாண்டு நூற்றாண்டு காலமா போராடி பெற்ற உரிமைகள் வந்து சத்தம் இல்லாம கொஞ்சம் கொஞ்சமா அழிக்கப்பட்டு வருது அப்படின்னு அந்த விஷயங்கள் வந்து உங்களை போல நாடாளுமன்றத்தில் இருக்கிறவங்களோ அல்லது வந்து தொடர்ந்து கண்காணிக்கிறவங்களுக்கு மட்டும்தான் தெரியுதுன்னு நினைக்கிறோம் எங்களை போல அதிகமா தொடர்பு இல்லாதவங்களுக்கோ அல்லது ஈவன் நீங்க சொன்ன அந்த தொழிலாளி வர்க்கத்துக்கே வந்து தெரியல அப்படின்னு நீங்க சொன்னீங்க அதுல வந்து ஒரு முக்கியமான 
சட்டங்களா உரிமைகளை பறிக்கக்கூடிய சட்டங்களா வந்து எதை வந்து நீங்க வந்து கருதுறீங்க அதை வந்து வெளிப்படையா சொல்ல முடியுமா அதுல எதை எடுத்தா வந்து பலதரப்பட்ட தொழிலாளி வர்க்கத்தையும் வந்து அது ஒன்றிணைக்கும் அந்த குரல் அப்படின்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க அதுதான் என்னோட கேள்வி நன்றி 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 நல்ல குரல் என்று கேட்டிருக்காங்க ஆமா இங்க தொழிற்சங்க இயக்கமே செயல்பட முடியாத நெருக்கடி ஏற்படுத்திட்டு இருக்கா சட்ட சிக்கல்கள் ஒரு அதிகாரி நினைச்சா எந்த விதமான கேள்வியும் இல்லாம சங்க உரிமையை ரத்து பண்ணிடும் தொழிலாளி தொழிலாளியை சங்க ரீதியா திரட்டுறது தொழிற்சங்க இயக்கம் அந்த தொழிற்சங்க இயக்கத்துக்கு ஏழு தொழிலாளி சேர்ந்தா நீ சங்க வச்சுக்கலாங்கிற உரிமைய ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஆறாவது வருஷம் பிரிட்டிஷ்காரனே கொடுத்தான் ஆனா இப்ப என்ன சொல்றாங்க இவங்க திருத்து என்ன பண்ணிருக்காங்க வேண்டியது இல்லை ஏழு பேர் கூட வேண்டியது இல்லை யார் வேணாலும் சங்க வைக்கலாம் அப்படின்னா தொழிற்சங்க இயக்கத்துக்கு சுதந்திரமா வேலை செய்யற உரிமையை கொடுக்குறாங்கன்னாலும் ஆனா மோடி சர்க்கார் என்ன பண்ணிருக்காங்க எண்ணிக்கையில மொத்தம் பத்து சதம் இருக்கணும் அல்லது நூறு பேர் இருக்கணும் உங்க ஏழு பேர் இருந்தா சங்க வைக்கலாம்னு சொன்னாங்க இவங்க பத்து லட்சம் பேர் இருக்கிற இடத்துல ஒருத்தன் போய் பதினஞ்சு பேர் வந்தான்னு நீங்க சங்க வைக்க முடியாது ஆனா வெள்ளக்காரங்காலத்துல ஏழு பேர் இருந்து சங்க வைக்கலாம் உரிமைகளை போராடுறது கூட ரெண்டாவது தொழிற்சங்கம் வைக்கிற உரிமை என்பது பண்டமெண்டல் ரைட் அதைய தருத்துதான் அப்போ தொழிற்சங்க இயக்கமே தொழிலாளி சங்க ரீதியாக செயல்படுவது தடுக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த நாலு தொகுப்புகளால தொழிற்சங்கத்தை எந்த ஒரு ஆப்டால் ஒரு அதிகாரி அந்த உரிமையை பறிச்சிடலாம் கேள்வி கேட்கறதுக்கே வாய்ப்பு கிடையாது இப்படிப்பட்ட இது நிறைய முறைகேடுகள் பண்ணலாம் முறைகேடுகள்லேயே ஒட்டுமொத்த முறைகேடு தொழிற்சங்கமே செயல்பட முடியாத வாரம் நினைத்தால் அதன் உரிமையை ரிஜிஸ்ட்ரேஷனை ரத்து செய்கிற உரிமை அதிகாரிகள் கொடுக்கப்பட்டிருப்பது என்பது தொழிற்சங்க இயக்கத்திற்கே சொல்லி வைக்கிறது அல்ல இது ஒட்டுமொத்தமா தொழிலாளியை பாதிக்கக்கூடிய மூல குற்ற நடவடிக்கையை நான் பார்க்கிறேன் நன்றி நன்றி தொடர் நன்றி தொடர் 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 பாஸ்கர் தொடர் பாஸ்கர் வாங்க ரொம்ப அற்புதமான உரை அவருடைய உரையை பத்தி இந்த அரங்கத்துல பேசுறது கொல்லம் பட்டறையில வந்து ஊசி விற்கிற மாதிரி இருக்கும் அவர் ஒரு எழுச்சி மிக்க ஒரு பேச்சாளர் என்பதை எல்லாரும் அறிந்த விஷயம் ரொம்ப சிறப்பான பேச்சு கலை இலக்கிய பெருமன்றத்துக்கும் தொடருக்கும் நன்றி என்னுடைய கேள்விகள் வந்து ரெண்டே கேள்விகள் தான் சுருக்கி கேட்டுக்கிறேன் முத கேள்வி வந்து இன்னைக்கு வந்து இந்த ஆர்கனைஸ்டு செக்டார் எல்லாமே வந்து சிஸ்டமேட்டிக்கா டிஸ்மேண்டில் பண்ணிட்டு இருக்காங்க காலப்போக்குல வந்து ஆர்கனைஸ்டு செக்டாரே எந்த அளவுக்கு இருக்கும்னு தெரியல ஏஐடியூசிக்கு வந்து ஆர்கனைஸ்டு செக்டார் இதுகாரம் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய பலமா இருந்தது எதிர்காலத்துல இது ஒரு மிகப்பெரிய கேள்விக்குறியா இருக்குது இத வந்து ஒரு பெரிய நெருக்கடியா பாக்குறோமா இல்லனாக்கா நம்ம வந்து ஒரு நல்ல வாய்ப்ப இதே ஒரு வாய்ப்பு நம்ம அனார்கனைஸ்டு செக்டார்கிட்ட நல்லா போய்தான் ஆகணும்ன்ற ஒரு நிர்பந்தத்தின் அடிப்படையில அதுல இன்னும் நமக்கு பெனிட்ரேட் பண்றதுக்கு ஒரு வாய்ப்பா பாக்குறோமா அது ஒண்ணு ரெண்டாவது வந்து தொழிற்சங்க ஒற்றுமை அப்படிங்கிற தாண்டி தொழிற்சங்க இணைப்பு என்பது சாத்தியமா ஆஹ் அது குறித்து வந்து ஏஐடிசி எந்த திசை வழியில போகணும் ரெண்டே கேள்விதான் நன்றி நல்ல கேள்வி ஒவ்வொரு நெருக்கடிகளும் வாய்ப்புகளை தருகின்றன முதல்ல நான் பேசிக்க அதுதான் சொல்ல நீங்க சொல்ற நெருக்கடிகளும் நமக்கு புதிய வாய்ப்புகளை திறந்து விடுகின்றன என்பதற்கு இந்த நெருக்கடிகளே முக்கியமான காரணங்கள் அமையுது முதல் கேள்வியில நீங்க முன்வைப்பது என்பது எதை சொன்னீங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டுல ஏஐடிசி பெங்களூர்ல நடந்த மாநாட்டுல அன்ஆர்கனைஸ்ட ஆர்கனைஸ் பண்ற டியூட்டி தான் ஆர்கனைஸ்டு ஒர்க்கர்ஸ் டியூட்டின்னு சொல்லி அனௌன்ஸ் பண்ணிச்சு 
ரெசொல்யூஷன் பாஸ் பண்ணிச்சு அமைப்பு ரீதியாக திரண்ட தொழிற்சங்க இயக்கங்கள் அமைப்பு ரீதியாக திரளாத தொழிலாளி வர்க்கத்தை அமைப்பு ரீதியாக திரட்டுவதை உங்கள் கடமையாக செயல்படுத்துங்க அந்த கோஷம் காலத்தில் முன்வைக்கப்பட்ட ஏஐடிசியால் முன்வைக்கப்பட்ட மிகச்சரியான கோஷம் ஆனால் அவற்றை முழுவீச்சில் கொண்டு செல்வதில் இன்னமும் நாம் தேர்ச்சி பெறவில்லை என்பதை அனுபவம் காட்டுகிறது ஆனால் எந்த முன்னேற்றமும் இல்லை என்று சொல்லிவிடுவதும் முழு உண்மையாக இப்ப அமைப்பு சாரா சங்கங்களை வழிநடத்துறவர்களே அமைப்பு சாரா சங்கங்களின் தலைவர்களா இருக்கிற பலர் அமைப்பு சார்ந்த தொழிற்சங்கங்கள்ல ரிட்டைர்ட் ஆகி வந்த தொடர்கள் பழிவாங்கப்பட்ட தொடர்கள் பல பேர் அதுல ஆர்கனைஸ் பண்றாங்க எனவே அந்த நெருக்கடிகள் ஒரு வாய்ப்பை தருகின்றன ஆனால் முழுமீச்சில் அது வெற்றியடையவில்லை என்றாலும் அதை நோக்கி முன்னேற்றம் ஏற்பட்டு வருகிறது நம்முடைய உணர்வின் வேகத்திற்கு தக்கபடி அந்த முன்னேற்றம் அமையவில்லை என்றாலும் முன்னேற்றமே இல்லை என்று கருதிவிடக் கூடாது எனவே அந்த நெருக்கடிகள் நமக்கு வாய்ப்பை தான் தருகின்றன ஒன்று இரண்டாவது விஷயம் தொழிற்சங்க ஒற்றுமை ஏஐடிசி குறிப்பா மறைந்த தோழர் குருதா தாக்குத்தா பொதுச் செயலாளராக இருந்த தோழர் ஒரு நிமிஷம் தொழிற்சங்கள் இருந்து நீங்க சொல்ல வேண்டிய கேள்வி எழுந்திருக்கிறது இணைப்பு என்பது சாத்தியம் இல்லை என்று நாம் தீர்மானிக்க கூடாது முடியாது இன்றைய அனுபவங்கள் அது ஒரு ஒரு பேசிஸ்ட் டெண்டன்சி நிலவுகிற இன்றைய சூழ்நிலைமையில் தொழிற்சங்க இயக்க ஒற்றுமை என்பது காலத்தின் தேவையாக குறிப்பிட்ட சூழ்நிலையில் கட்டங்களில் அது உருவாகும் என்று உறுதியாக இணைப்பை ஏற்படுத்துவதற்கான அவருக்கான பூர்வாங்க பேச்சுக்கள் கூட நடந்தன எனவே ஏஐடிசியினுடைய கொள்கை நிலையே அனைத்து சங்கங்களும் ஒன்றுபட வேண்டும் இணைய வேண்டும் என்பதுதான் இணைப்புக்கான வாய்ப்புகள் சமீப காலத்தில் இல்லை என்றாலும் அதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகரித்து வருகின்றன எதிர்காலத்தில் அது கைகூடும் நன்றி தொடர் நன்றி தொழிலாளர்கள் போராடுறாங்க அந்த போராட்டங்கள்ல ஒரு மாத காலத்துக்கு மேல ஆயிடுச்சு இரண்டாவது வந்து அவங்களுக்கு வயது 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 முதிர்ந்தவர்களும் அதிகமாக இருக்காங்க அதே சமயத்துல அந்த கொரோனா தொகை நோயும் இருக்கிறதாக சொல்றாங்க இந்த மாதிரி சமயத்துல இந்த தொழிற்சங்கத்தை சாரி இந்த விவசாய போராட்டத்தை வந்து எப்படி இந்த ராஜ நம்ம இந்தியாவுடைய ராஜ்யசபா எம்பிகளும் மக்களவை எம்பிகளும் எப்படி பாக்குறாங்க அதை எப்படி முடிக்க போறாங்கன்னு ஏதாவது தகவல் சொல்ல முடியுங்களா தோ நன்றி வணக்கம் அந்த விவசாய போராட்டத்தை தூண்டி விட்டது மோடி மோடியினுடைய அமைச்சரவையினுடைய ஆத்திரம் கார்பரேட் நலன்களுக்கு ஆதரவான முறையில ஆதார விலையில இவர்கள் எந்த உத்தரவாதத்தையும் தரல டபிள்யூடிஒ இந்திய அரசுக்கு என்ன சொல்லியிருக்கேன் விவசாய விளை பொருளுக்கு நியாயமான கட்டுபடியான கொள்முதல் விலையை சர்க்கார் தீர்மானிக்க கூடாது சந்தைகள் தான் தீர்மானிக்க வேண்டும் என்றுதான் அறிவுறுத்தி அதை இந்திய சர்க்கார் ஏற்றுக்கொண்டுள்ளது எனவே இந்த சர்க்கார் கட்டுபடியான நியாயமான கொள்முதல் விலையை எம் எஸ் சுவாமிநாதன் கமிஷன் பரிந்துரைப்படி செய்ய போவதில்லை அதை செய்ய உத்தரவாதம் இல்லாததுனாலதான் இந்த சட்டங்கள் வந்திருக்கு இந்த சட்டங்களே டபிள்யூடிஓவினுடைய நிர்பந்தத்தால் நிர்பந்தத்தால் தான் வந்திருக்கின்றன 
எனவே ஒட்டு மொத்தமாக கொள்முதல் செய்கிற உரிமை இதன் மூலம் பறிபோய்விடும் கொள்முதல் செய்து பஞ்சம் பசி பட்டினி காலங்களில் ரேஷன் கடிகளின் மூலம் மக்களின் உணவு தேவையை நிறைவேற்றுகிற முறையும் காலப்போக்கில் கைவிடப்பட்டு விடும் இவ்வளவு தீமைகள் இதற்குள் மறைந்து கிடக்கின்றன இவற்றை செய்து ஆத்திரம் ஊட்டியது மோடி சொற்கார் இதை முடிக்க வேண்டிய கடமையும் மோடியிடம் தான் பேசுங்க <laughs> 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 பேசுங்க <laughs> கேட்பதற்கு கேள்வி எதுவும் இல்ல அவரு வாய திறந்தால வார்த்தைகள் வரிசை கட்டி நிக்கும் அத கயிறு கட்டி நம்ம காதுகளையும் நெஞ்சுக்குள்ளையும் கொண்டு போறதுக்கு அவருடைய உடல் மொழியும் அவருடைய குரலும் எப்போதும் துணையாக இருக்கும் நான் இப்போ ஆஹ் இதுல பேச வந்ததுக்கு காரணம் வந்து கலை இலக்கிய பெருமன்றத்தினுடைய சென்னை மாவட்ட குழு ஏஐடியுடைய நூற்றாண்டு விழாவை கருத்தில் கொண்டு இந்த தொடர்ச்சியாக இந்த பதிமூன்று சொற்பொழிவுகளை ஏற்பாடு செய்தமைக்காக நான் ஏஐடியுசி சார்பில் மிகுந்த நன்றியை செலுத்துவதற்கு நான் கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் பல தோழர்களை பற்றிய முக்கியமான வாழ்க்கை உரங்கள் நல்ல முறையில வெளியே கொண்டு வரப்பட்டன தொழிற்சங்கமும் கலை இலக்கிய பெருமன்றமும் இணைந்து செயல்படுவதற்கான அவசியம் இப்போது மிக அதிகமாக எழுந்திருக்கிறது என்றுதான் நான் உணர்றேன் தோழர் கணபதி இளங்கோ அவர்கள் தோழர் ராஜமோகன் அவர்களோடு துணையோடு இந்த பெருமுயற்சியை எடுத்தார்கள் உண்மையிலேயே ஏஐடியூசியே இதை போன்ற பல முறை இத்தகைய கூட்டங்களை நடத்தி இருந்தாலும் கூட இப்படி தொடர்ச்சியாக கூட்டங்களை நடத்த வேண்டும் என்று எங்களுக்கு தோன்றவில்லை என்பதுதான் உண்மை இருந்திருந்தால் இன்னும் விரிவாக நடத்திருக்க முடியும் இப்போது இது என்ன ஒரு உத்வேகத்தை தருகிறது என்று சொன்னால் ஏஐடியுசியினுடைய அஹ் வரலாற்றில் இருக்கக்கூடிய சில முக்கியமான நிகழ்வுகளையும் பல தலைவர்கள் ஏராளமான தலைவர்கள் இருக்கிறார்கள் ஒரு நூறு நாளைக்கு கூட பேசிக் கொண்டிருக்கலாம் அவ்வளவு பேருடைய வரலாற்றை ஒரு சின்ன அளவிலாவது வீடியோ பதிவாக கொண்டு வர வேண்டும் என்ற ஒரு 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 எண்ணத்தை தோற்றுவித்திருக்கின்றன அவ்வாறு செய்ய முடியும் என்று நம்புகிறேன் ஆக தோழர் அஹ் இலங்கோ அவர்களுக்கும் அஹ் தோழர் ரமணி அவர்களுக்கும் அஹ் கலை இலக்கிய பெருமன்றத்துடைய சென்னை கோவை மற்றும் குமரி மாவட்ட குழுக்களுக்கும் அஹ் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி தோழர் வணக்கம் தோழர் இப்போ கொஞ்சம் கால தமிழ் வந்துட்டேன் உங்களை பார்த்து கருத்து இது அதாவது இந்த இது உரை சம்பந்தமான இது கருத்து இல்லை சிறப்பான உரை தங்களுக்கு வணக்கமும் வாழ்த்துக்களும் நன்றி தோழர் திருவள்ளூர் மாவட்டம் மதிவான ஐயா எனக்கு கலை இலக்கிய பெருமன்றத்தில் தொடர்ச்சியான நிகழ்வுகள் நான் பங்கெடுத்து கொடுக்குறேன் நிறைய புரிதல்கள் எனக்கு ஏற்பட்டிருக்குது ஆனா ஐயாட்ட ஒரு வார்த்தை வந்து நேரடியாக நினைக்கிறேன் நீதிமன்ற தலை நீதிமன்ற செயல்பாடுகள்ல மத்திய அரசு தலையிடுகிறதா இது ஒரு கேள்விக்கு மட்டும் ஐயா நாடு உறுப்பினர் என்ற நிலையில வந்து விளக்கம் அளிக்கணும் ஆழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன் நீதிமன்ற நடவடிக்கைகள் மத்திய அரசு தலையிடுகிறதா அப்படின்னு கேட்கிறாங்க நீதிமன்ற 
நுழைய வைப்பதில் மத்திய அரசு எந்த விதமான பயமோ வெட்கமோ இல்லாமல் செயல்பட்டு வருகிறது என்பதற்கு ஏராளமான உதாரணங்கள் இருக்கின்றன அதே மாதிரி அருணா கோஸ்வாமி வழக்கில் கீழமை கோத்திலே பிரச்சனை இருக்கிற போது ஒரு கிருமுதல் குற்றவாளி அவர் கிருமுதல் குற்றம் சாட்டப்பட்டவர் குற்றவாளி என்று சொல்ல விரும்பவில்லை குற்றம் சாட்டப்பட்டவர் அப்படி சாட்டப்பட்டவருக்கு கீழமையில ஜாமீன் கிடைக்கல சுப்ரீம் கோர்ட் வந்தோடனே ஒரு கிரிமினல் கேஸ்ல அவசர முக்கியத்துவம் உள்ளதுன்னு கருதி அத அவசர வழக்க எடுத்துக்கொண்டதே ஆழமான சந்தேகத்தை ஏற்படுத்துகிறது என்று இந்தியா முழுவதும் பேசுகிறார்கள் இதற்கு காரணம் எந்த விதமான நெறிமுறைகளும் இல்லாமல் இந்த அமைச்சரவை ஆர் எஸ் எஸ் என்னுடைய வழிகாட்டுதலின் கீழ் நீதித்துறை நிர்வாகத்துறை பாதுகாப்புத்துறை என சகல துறைகளிலும் ஊடுருவி இருக்கிறார்கள் எதிர்காலத்தில் ஆட்சி மாற்றம் ஏற்படுகிற காலங்களில் இந்த ஊடுருவல் ஊடுருவலின் ஊடுருவலின் சீரழிவு நீண்ட கால பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் என்பதால் இது குறித்து விரிவான விசாரணைகள் நடக்கக்கூடும் என்பதை மறுப்பது நன்றி நன்றி தோழர் தோழர் கணபதி விளங்க தோழர் நன்றி ஐயா நன்றிம்மா நன்றி கணபதி விளங்க தோழர் வாங்க நீங்க வாங்க வந்து நிறைவு செய்யலாம் வாங்க வணக்கம் தோழர் தோழர்கள் அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கங்கள் இந்த நூறாம் மூன்றாவது மெய்நிகர் சந்திப்பு சந்திப்பிலே நம்மோடு இணைந்து மிக சிறப்பான முறையிலே தொழிற்சங்க போராட்ட வரலாறு அதனுடைய எழுச்சிமிகு வரலாற்றையும் இன்றைய மோடி ஆட்சியின் இந்த ஃபாசிச கொடுங்கோல் ஆட்சியினுடைய இந்த கொடூர கொடுங்காலத்தில் தொழிலாளி வர்க்கமும் விவசாயி வர்க்கமும் அடைந்திருக்கிற துன்பங்கள் அவர்கள் எல்லாவற்றையும் கார்பரேட்டுகளுக்கு தனியார்களுக்கு இந்திய பெருமுதலாளிகளுக்கு உலக முதலாளிகளுக்கு தாரை வார்த்து கொண்டிருக்கிற இந்த அவல நிலை மக்களுடைய துன்பகரமான வாழ்க்கை இந்த சூழ்நிலையிலே ஏஐடிசி நூ நூற்றாண்டு கடந்த இந்த தொழிற்சங்கமானது இன்னும் அது எடுக்க வேண்டிய முன்னெடுக்க வேண்டிய போராட்ட வடிவங்கள் இப்படி பல பல பன்முகப்பட்ட தன்மையிலே நம்மிடையே மிக சிறப்பான ஒரு உரையை தோழர் வழங்கி இருக்கிறார் அவருக்கு தமிழ்நாடு கலையளிக்க பெருமன்ற சென்னை மாவட்ட குழு தனது அன்பு நிறைந்த மிக பணிவான நன்றியை வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறது அவர் வந்து நம்ம நம்ம எல்லாம் கலையளிக்க பெருமன்றத்தை மிகவும் பெருமைப்படுத்தி இருக்கிறார் தோழருக்கு மீண்டும் மீண்டும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் 